Muy buenas tardes a todos nuevamente. La verdad es que 15 días se me hacen largos y tengo un poco el mono de volver a estar en contacto con todos ustedes. Una vez me preguntaron, no recuerdo cuándo ni dónde, cuáles eran las tres cosas que consideraba fundamentales para mí hacer antes de que muriera. Contesté que leer la Biblia, viajar a Roma y Florencia para detenerse largamente en todas las obras que están ahí ubicadas de Miguel Ángel y sobre todo detenerse largamente delante de una de sus últimas, la Piedad Florentina que está en el Museo del Duomo, de la Ópera del Duomo. Y, por último, escuchar cronológicamente todo el proceso creativo, la obra creativa de Beethoven desde el Opus 1, es decir, desde los trillos para violín, piano y violonchelo, hasta el Opus 135, que cierra una de las aventuras creativas más fascinantes de todos los tiempos. Si realmente me obligaron, y eso no, no, no me preguntaron, pero se lo digo a ustedes, si, si, si realmente me obligaran a tener que escoger una de estas tres cosas, sin duda, sin duda optaría por la tercera. ¿Por qué pienso que realizar este viaje auditivo es una experiencia que tarde o temprano todo ser humano debe abordar? ¿Es que acaso no hay otras músicas igual de buenas o incluso mejores? ¿Por qué no basta con conocer las partituras más famosas del genio de Bonn? Y por último, ¿por qué es necesario hacer este viaje de forma cronológica? Vayamos por partes. Beethoven no pretende aportar tranquilidad al espíritu con objeto de afrontar esa extraña y tantas veces peligrosa travesía llamada vida. Para conseguir armonía, serenidad, es mucho mejor la música de Bach o de Mozart, la pintura de Rafael o Leonardo y la filosofía de Platón o Spinoza. Beethoven dispara, sin embargo, una flecha que atraviesa el centro mismo del corazón humano. Se dirige a él y le dice, sé que sufres, no puedo evitar que sufras. Tampoco puedo evitar que dudes. No me hagas preguntas, no sabré responder. Si quieres respuestas, búscalas en otra parte. Lo único que puedo es proporcionarte la fuerza para que asumas tu condición de ser humano. Darte el coraje necesario para vivir. En mi música encontrarás esa fuerza y ese coraje. Porque esa fuerza y ese coraje, aunque no lo sepas, los llevas ocultos en tu interior. Yo me encargaré de despertarlos y así renacerás a una vida nueva, sin miedo, sin falsas esperanzas. Necesitas luchar y para luchar es preciso que me conozcas. Mi fuerza está hecha de amor, amor a todo y a todos. Amor sin límite y sin excepciones. Amor al sufrimiento y a la compasión. También al gozo y la alegría. Pero Beethoven jamás va en línea recta. Flaquea, se cae, se vuelve a levantar. Es un titán cuyo poder reside en su fuerza de voluntad. Una voluntad terrible que nadie, ni antes ni después, ha tenido. Está convencido de que, a pesar de la, sus debilidades, el ser humano es grande y, como tal, debe cumplir un destino, llegar a ser lo que puede, lo que debe ser. Para entender su mensaje es imprescindible recorrer su camino con su mismo ritmo, despacio, paso a paso, subiendo a la montaña, 
sorteando sus dudas y desfallecimientos, sus derrotas y victorias, sus contradicciones y al final su síntesis. Por eso es preciso conocer su obra y vivirla como él la vivió, de forma cronológica. Me preguntarán ustedes por qué hablo de Beethoven si de lo que se trata hoy es de hablar de Gesualdo, de Caravaggio y de Marlowe. Hablo de Beethoven porque me plantea la cuestión de, el, de preguntarme qué significado tiene la obra de arte. Lo hemos visto muchas veces o lo hemos planteado muchas veces a lo largo de este curso. La obra de arte no, 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 no persigue una ética determinada, no persigue hacerte mejor. Lo que sí que tiene dentro es una fuerza que te contamina y te contamina fundamentalmente, como decía Beethoven, porque es capaz de demostrarte algo que está fuera de ti, pero que en el fondo llevas dentro. Y eso es la lucha despiadada por la creación, con todo lo que implica de luces y sombras, con todo lo que implica de luchas ganadas y luchas perdidas, con todo el gozo y el sufrimiento absolutamente verdad interior que cada uno de los seres humanos necesariamente vive y como tal, al ver reflejado en estas grandes obras maestras que tanto nos admiran, de alguna manera formamos parte de ellas. Como dijo, nos contagiamos de ellas. Hoy tenemos tres casos, tres casos de tres artistas bien diferentes que lanzan una flecha al futuro y que el futuro recibe de manera distinta. En el caso de Gesualdo es más fortuita, es un compositor en el fondo cruel, es un compositor en el fondo bastante diletante, que tiene la fortuna de nacer en un medio absolutamente privilegiado, de tener una educación absolutamente privilegiada y de hacer una obra pequeña en cantidad, pero intensa en emociones, que realmente demuestra lo que es la frialdad, la frialdad de su espíritu. Pero es cierto que lo que fue considerado en su momento y en siglos posteriores como algo poco virtuoso, torpe, desmañado, como algo producto de un simple aficionado que no conocía las reglas de composición de su tiempo, es valorado de manera extraordinaria cuatro siglos después de su muerte, de una manera bien distinta a lo que se pensó en su época y en épocas inmediatamente posteriores a su vida. Y se considera uno de los grandes compositores del, 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 de, de todo el, el periodo de la, de la polifonía de la, los siglos XVI y XVII como algo espectacular. Es evidente, y se lo he dicho muchas veces, que no se puede en modo alguno comparar la intensidad de la obra de Monteverdi, por ejemplo, con la obra ¿verdad? de Gesualdo. Hay una distancia abismal entre una y otra. Una es de una poderosísima intensidad, calidad, es un mundo, un universo, y la otra es simplemente, ¿verdad?, extraordinariamente curiosa e interesante en el, en el sentido de que rompe de una manera absolutamente brutal las consideraciones estéticas, el canon estético de su tiempo y que son muy, muy valoradas en siglos posteriores. Otro caso distinto es el caso que hemos visto de Marlowe a través de estas sesiones. Un hombre que en el peor de los casos escribe seis obras, de las cuales tanto Fausto como Eduardo II son obras maestras, pero más allá de eso, es el primer autor en escribir en verso blanco, es decir, en, en escribir sin versos, sin, sin versos acentuados. Eso lo había llevado a cabo 
anteriormente a él, un poeta cuyo nombre no recuerdo, pero lo había sido en una traducción de la Neida de Virgilio. El primero en aplicarlo como autor en su segunda obra, Tamerlano, de manera íntegra, es Marlowe. El inglés anterior a la época de Marlowe y Shakespeare es una lengua torpe, sin, sin matices, que no sirve demasiado bien para la literatura. A partir de Marlowe y Shakespeare eso cambia de forma radical y el verso blanco es aplicado hasta el día de hoy con profusión de ejemplos en la lengua inglesa. Solo por eso, solo por esa flecha brutal lanzada al tiempo, merece la pena, ¿verdad?, valorar en su estricta medida la figura de Marlowe, al margen de que estuviera o no detrás de la obra de, la obra de Shakespeare. Y el tercer caso, el caso mayor de los tres, el caso de un pintor que no tuvo discípulos, que prácticamente no pintaba, que iba como un poseso directamente, ¿verdad? A, 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 directamente a sus cuadros, sin hacer prácticamente bocetos, que no tuvo ni taller ni discípulos y que es sin duda una de las referencias fundamentales de toda la historia del siglo, de, de los siglos posteriores al 16 y principios del 17 cuando muere. Y esto es así, no solo porque influyó a Velázquez o a, o a tantísimos pintores como, como ¿verdad? Es decir, Rembrandt, Vermeer, Latour, en, 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 o, eh, o, o, o pintores mucho más, ¿verdad? es decir, cercanos a nuestro tiempo, sino porque incluso el, el, el cine sería incomprensible sin la pintura ¿verdad? de Caravaggio. Y porque de alguna manera es la primera pintura con, que de alguna manera tiene una fuerza representativa, una fuerza dramática desconocida hasta entonces. Por primera vez, y eso sí que es absolutamente verdad, propiedad suya, el espectador participa de sus cuadros, de su pintura. No se limita como actor pasivo a observar, sino que es capaz de integrarse en, de forma activa en los cuadros, formando parte de ellos, moviéndose con ellos. Hay un vertiginoso ritmo en los cuadros de Caravaggio. Hay un dramatismo que va mucho más allá de la pura verdad representación teatral. Y eso me parece excepcional. Y como no quiero prolongarme, y después tendremos un debate que podremos de todas maneras ¿verdad? compartir juntos, voy a dar paso a tres amigos míos, muy queridos, a José Enrique Ruiz Doménec, primero, que... Uh, te pido, por favor, ¿verdad? que tomes el, el, placer. la palabra y me sustituyas. Pues, pues nada, a la orden. Buenas tardes, muchas gracias. Eh, Javier, que es un gran amigo, y a los amigos se le permite que te pongan en compromisos difíciles, me preguntas o me propone en público, aquí en esta magnífica sala del Palacio de las Alhajas, en Madrid, que indague algo sobre la figura de estos tres eh, personajes, un pintor, un literato y un músico, que ya en sí mismo la elección de ellos eh, manifiesta las intenciones que están en el subtexto, pero al mismo tiempo que lo marca en un, en un título eh, provocador, Tres asesinos. Y la sensación que uno tiene eh, sería vestirse de Thomas Mann el día que fue a visitar a Freud y le dijo podemos trabajar la mente del personaje. Y Freud le dijo a, a Thomas Mann, eh, sé que has dado una conferencia sobre mí a la que no he podido asistir, eh, te contestaré después de oír tu conferencia. Entonces Thomas Mann se, se sentó, perdón, se levantó, le colocaron un atril y en la sala de actos se sentó Freud solo y le dio una conferencia, dice, piensa que es como si hubiera 100 personas y le dio una conferencia a él solo, y luego al final de la conferencia, que era una conferencia sobre Freud, 
la actitud del genio ante el problema de la mente. Y al final le preguntó, ¿podemos indagar la mente? Dice, usted no, yo sí. Es una buena pregunta. Eh, con ese consejo del viejo Freud, yo, que soy un historiador y de provincias, como comprenderéis, no voy a trabajar la mente del asesino. Si es que algunos de estos tres son asesinos, algunos son confesos, otros son sospechosos y otros son algo más que asesinos. Lo que me preocupa realmente es si hay una... Un, eso que los alemanes llamaban el espíritu del tiempo, ¿no? el zeitgeist, ¿no? esa, esa cosa eh, tan eh, procedente del idealismo, y si hay algo que permita configurar entre 1584, por no decir 88, que sería una fecha eh, que no gustaría mucho por nuestros lugares recordarla, hasta 1620, si hay un espíritu que permite comprender a tres personajes tan disímiles entre sí, en condiciones sociales, culturales, de manera de pensar, unos jóvenes, otro no tanto, uno que explota, como acaba de decir Javier, eh, de forma eruptiva, otro que, lo, que piensa la erupción y se esconde, y probablemente se esconde más de lo que se ha dicho, y otro que al finalmente se enfría lentamente para recuperar casi en la edad muy adulta eh, el sonido que quería. Pero hay algo... La gran estudiosa de la, del ocultismo, Francis Jade, dijo no hay momento más importante en la historia del ser humano que el tránsito del siglo XVI al XVII. Y él tenía razón. Él lo estaba focalizando naturalmente en ese grupo eh, un tanto misterioso de gente que le gustaba la, la vida oculta y que trataba de convertir la, la vida oculta en un sistema, en ocultismo, y que de algún modo había fascinado a la reina Isabel, ¿no? la niña no querida de Anne Boylan y de Enrique VIII, y que formaron parte de su conjunto. Y fueron un círculo muy amplio y, y cada uno muy disímile, donde los inteligentes no, no, se, no se corresponden a los, a los conocidos o a los sabios. Había una especie de extraño conflicto en ese mundo, que es el mundo en el que va a habitar Mar, Marlow. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la, con la Italia que, que vamos a, a trabajar para los otros dos personajes? La Italia eruptiva de Roma o la Italia tensa permanentemente desde el siglo XII del reino de Nápoles, el único reino que ha tenido Italia siempre, ¿no? el reino. ¿Qué hay? hay? ¿Tiene razón la Jade? ¿Tiene razón todos los que lo han seguido, todos los debates en la que en el Instituto Barbour han hecho siempre sobre la peculiaridad de la, del desarrollo de la modernidad en torno a una lectura en profundidad del texto de, de Shakespeare sin tra, trabajar al personaje Shakespeare? Bueno, esta es una oportunidad para saberlo, porque eh, uno de mis maestros de los viejos tiempos, que se llama el profesor Helmut Plesner, escribió un libro extraordinario sobre eh, los confines del comportamiento. Y vamos a trabajar los confines del comportamiento humano. ¿Qué más límite, qué más situación límite que aquella que te conduce a asesinar a alguien? Esto eh, en la modernidad se ha convertido en un tema de debate. Y, por lo tanto, en la posmodernidad se ha convertido en un tema relativista. Según quien lo haga, está bien, según quien lo haga, no. Es interesante. Sin embargo, lo que vamos a trabajar es la modernidad, no la posmodernidad. Podríamos hacer un día esto con la posmodernidad y veríamos qué pasaría. ¿no? Porque también entre nosotros hay asesinos, está claro, está claro. Que haya asesinos que al mismo tiempo construyan en la otra parte de la mente una obra admirable, esa es la cuestión central. Es la cuestión central de todo este asunto a la que le voy a dedicar poco tiempo porque tengo que dar paso, por supuesto, a mis queridos y admirados eh, colegas de, del debate. Tanto, eh, 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 porque, en realidad, esos confines del comportamiento, es, los tres buscan algo, y en esto estoy muy, muy, muy a gusto con el, el subtítulo que le han dado a, este, a esta jornada, buscan algo que no está en el presente 
y que, por supuesto, jamás encontrarán en el pasado. Es algo que van a encontrar en el futuro. De ahí la importancia que tiene este, esta coyuntura para nosotros hoy. Dado que el peligro que suscitó en la Europa de finales del siglo XVI y de principios del siglo XVII venía del futuro, como el peligro del siglo XXI viene del futuro, no del pasado, y del presente. Es, es inconstante en este momento. ¿Para qué queremos saber el pasado si el peligro es el futuro? Esa es la cuestión central en la corte isabelina entre los, de la última Tudor y de los primeros Estuardo. Como no lo entendió el primer Estuardo, ya sabéis cómo acabó el primer Estuardo sin cabeza. ¿no? Un gesto que fue un asesinato, pero en este caso eh, aprobado por el Parlamento y por Cromwell, por lo tanto no lo podemos poner entre los asesinos. Fijaros bien esto. Qué crueldad la de Cromwell ¿no? al pensar que la única solución era cortar a la cabeza al Estuardo. Porque no había resuelto el problema que tenemos aquí de este pintor, de este literato y de este músico que desafían al futuro. ¿Y qué desafían al futuro? ¿Qué tiene el futuro que no tiene el pasado? Y desde luego no el presente. Tiene el conocimiento prohibido. Hay algo que quieren saber. Algo que está en, en la naturaleza. Está en, 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 el, en el territorio que se está investigando en, en cualquier aspecto del saber. Y que si hiciéramos un efecto túnel, que eso nos gusta tanto a los historiadores, y nos lleváramos a mediados del siglo XVII, entonces lo descubriríamos. Por ejemplo, la teoría de la ley de la gravedad. Que es lo que nos pesa en el siglo XXI. Es una broma esto que nos pesa la ley de la gravedad, ¿no? Lo mismo, porque estamos descubriendo que a lo mejor la ley de la gravedad es, eh, es una quinta dimensión. Eso nos inquieta. Pero en el siglo XVII, cuando llega Newton, lo que intenta demostrar es que hay una ley universal. Eso, ni Marlowe, ni Caravaggio, ni, ni eh, eh, Gesualdo, tenían la más remota idea. La más remota idea. Como nuestros abuelos jamás podían haber pensado que sus nietos se moverían mandándose WhatsApp por, por, por teléfonos móviles. Si lo piensan, pensarían, gesto de brujería. El futuro es lo inquietante. Ellos quieren encontrar algo en el futuro. Y eso que encuentran en el futuro les provoca una tensión extraordinaria en su ser. De modo que, por ejemplo, eh, Caraballo se provoca a sí mismo. No, solo basta ver, verle el autorretrato que él mismo se hace, por eso es autorretrato, claro, eh, como Goliat, la cabeza esa. Si lo miras de cerca, lo miraba yo anoche y no he podido dormir. Es lo que cuesta el conocimiento, ¿no? el conocimiento hasta prohibido. ¿Qué nos quiere decir con esa mirada del auténtico asesino? ¿Qué nos quiere decir? ¿Soy consciente? ¿Es un a ratos lo que practico? ¿Dónde está mi mente? O yo necesito que esa parte que me tensiona el cerebro, veis qué, qué, qué inclinación me llevaría a Freud, pero no voy a llevar, me llevaría, me, me está generando hacer tabla rasa, y acá lo, lo acaba de decir Javier, tabla rasa con el pasado pictórico. Bah, basta ya, basta de manierismo, basta de, de herencias de Leonardo, basta de Tiziano, estoy harto del Tintoretto, Uf, Piero de la Francesca, qué pesado el Yoto, qué, qué horror, qué provocación. El problema es que la provocación suscita en él un estado no de ansiedad que la satura sobre la base de plantear que hay algo en el futuro, en el futuro en este caso del arte, que es infinitamente superior a la anterior. Parece mentira y por eso conecta con Rembrandt, porque Rembrandt es un convencido de que nada se puede hacer como él lo ha hecho. Está convencido que la pintura empieza con él y acaba con él. Ese, ese formulismo del yo ¿no? que va a entrar a saco, como dice Chuck Taylor ¿no? en, el, en las fuentes del yo, que va a entrar como una configuración que ya no es un, un pronombre, es una singularidad 
el yo ha secuestrado al sujeto del renacimiento, ha dominado al individuo humanista y ha provocado un futuro que va a ser la física y la matemática. ¡Qué horror! ¿no? Para esta gente que pensaba que todo el conocimiento venía de leer a Platón y de Aristóteles. El futuro es tremendo y está a la puerta de la... Está a sus puertas. Y ellos se atreven a abrir la puerta. Por eso aparece esa tensión. En términos modernos, podríamos decir, el caso de Marlowe, es verdad que Marlowe se encuentra en una situación agónica, con, lo que, con, con la habilidad que domina. Y la habilidad de Marlowe es la lengua. Y percibe que hay un individuo de su, de su círculo de los que, con los que eh, se rodea constantemente, lo ve, que es el hombre mmm, tapado de toda esta historia, el hombre que admira a la reina, al que le pide consejo, y le pide consejos que hoy día nos parecerían extravagantes. ¿Qué día me tengo que coronar? ¿Qué día tengo que llevar la armada a vencer a los españoles? Y el otro hace cálculos astrológicos. Pero el problema es que, es que funciona, porque le funciona a la reina esta cosa. Y este hombre se llamaba John Dee. John Dee es uno de los personajes más extraordinarios que atrapa a, a Marlowe, porque John Dee lleva un tiempo tratando de encontrar, y ha hecho un diccionario, el lenguaje de los ángeles. Alguno diría, un chiflado, yo no me meteré en ese territorio, se lo dejo a Freud, una vez más, no quiero eh, vestirme con la ropa de Thomas Mann. Ni quiero llevar a, a un sanatorio a un señor perplejo y que ahí se pase la vida en la montaña, eh, pensando por qué ha tenido que subir. ¿Cuál es el motivo de la enfermedad? Marlowe se da cuenta que su gran habilidad, y su habilidad es la lengua, su habilidad es descubrir la torpeza de Thomas Wyatt, que es el gran poeta lírico que absorbe el petrarquismo y el soneto, es el, es el Garcilaso de la Vega, ¿no? inglés. Es una lengua apocada, que no sirve para lo que John Dee llamaba, llamaba, y eso está escrito en, 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 lo, en, en la parte de atrás de los mapas mundis que hacía y de los mapas eh, náuticos que hacía, des, intentando descubrir la ruta hacia el, el Pacífico por la parte norte. Se dice, con razón, que la reina le regaló el Canadá. Tema muy serio, le regaló el Canadá. Tema muy serio, porque si lo reclamara alguien, tendríamos un problema legal importante. John Dee, mientras hacía el diccionario que hoy día podemos tener sobre la lengua de los ángeles, dijo, necesitamos una lengua para el imperio británico. El imperio británico no aparece en el 18, aparece en el sueño de este grupo de intelectuales, por decirlo así, de sabios que rodean a la reina. Marlo es de ellos y dice, vamos a darle fuerza a esta lengua nuestra. A la lengua que va a ser del imperio, diciendo aquello que John Dee dijo, alguna vez esta lengua tendrá más fuerza que el alemán al traducir la Biblia. Y es verdad cuando Milton traduce la Biblia, la Biblia de, de St. James, ¿no? es un golpe de efecto a la tradición luterana de la Biblia en alemán. Podemos leer la Biblia en inglés de Milton y descubrimos que bien escrita está, porque el traductor interpreta, y el que interpreta es Milton. Qué bonito es el génesis de Milton. Y qué horrible es el Génesis leído en original. Esa es la fuerza del inglés que ha introducido Marlowe. En términos modernos, de la gramatología de Derrida, diríamos, ha deconstruido la lengua para construirla, efectivamente. La ha deconstruido, la ha colocado bartesianamente en el grado cero para que el, el, el inglés renazca. Y eso le crea una tensión tan fuerte que es muy posible que se inculpara de de haber ayudado a su amigo a asesinar al hijo del mesonero. ¡Qué vulgaridad! Pero esa es la vida. La vida no la hacen los ángeles, lo hacen los hombres y las mujeres, que son seres humanos, fracasados. De por la mañana piensan de un modo, después de comer 
la comida le da sonolencia. Por la noche vive en tensión, sueña pesadillas que no saben interpretar hasta que llega Freud e interpreta los sueños en 1900. La vida es cruel en el presente, en el siglo XVII, y es hermosísima en el futuro que ellos eh, planteaban. Pero, como naturalmente eh, mi amigo Javier me ha invitado a que hable de Gesualdo, lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque Gesualdo, es curioso, sintetiza la pasión de los dos. Es eruptivo como Caravaggio y es de constructor del orden armónico como ha hecho Marlowe. Vive una tensión como ambos, pero su atención es consciente. No está en el yo. Es una tensión que él, y aquí es el único momento que me voy a permitir parafrasear a Freud, está suspendida en su super yo. Es su manera de actuar como gran noble napolitano que se siente traicionado por otra gran noble napolitana y le molesta tanto el, esa, esa historieta vulgar, ¿no? este, esta cosa miserable de los amoríos, del amante, de la cama, del sexo, en fin, todo este tipo de, de cierta vulgaridad, le molesta tanto no solo porque es su mujer, como pensaríamos, trasladando una idea romántica al siglo XVI, que es imposible, ese anacronismo es imposible, le molesta tanto eso como decir, yo me casé, me casé con la señora Dávalos, de la vieja y rancia aristocracia, aristocracia napolitana, la que introdujo aquí la dinastía de los aragoneses, la que configuró el reino, la que hizo posible la llegada de Alfonso el Magnánimo, ecosivía, y resulta que esta al final se comporta como la de la que me trae el agua o la, o la, o la camarera que eh, llega diez minutos antes eh, por, la no, por, por la mañana cuando sabe que estoy interesante. La mente humana es tremenda. Puedes pensar lo más sublime y al mismo tiempo lo más bestial. Nada mejor que los sonetos atribuidos a Shakespeare. Leerlos. Lo más sublime es lo más bestial. La música de los taberneros londinenses de finales del XVI y del XVII es inglés, eh, agresivo, reíros de cómo se habla ahora, gracias a, a, las, a las redes entonces era tremendo, no, no había quien nos entendiera. Todo era agresión sobre la conducta. Es un problema de orden social que se quiere destruir y se va a destruir. Y se va a destruir en el siglo XVII. El orden, la vieja Europa desaparece. Naturalmente nos ha gustado que desaparezca por la Revolución Francesa. Si lo sigáis creyendo me parecerá muy bien, porque de ilusión también se vive. Pero la verdad es que la destrucción se produce en estos años, y Franz Jay tiene razón. ¿Y Jesualdo qué hace? Jesualdo asesina a la mujer, lo sabéis, y la descuartiza, o ayuda a hacerlo. Eh, y luego no huye, sino se refugia a pensar qué ha hecho. Si eso es un impulso del yo, del super yo, ahora de nuevo Freud. Es un impulso del alma, dirían ellos. Es un impulso del espíritu. Cuánta ¿Cuánta guerra de esta duda del, del principio de la modernidad sacará Hegel en la fenomenología del espíritu sobre el famoso Bildung, ¿no? que los franceses tradujeron por cultura y todos tranquilos? ¿Qué es? ¿Es mi alma? ¿Es mi espíritu? ¿Qué me conduce a comportarme como de esa manera? ¿Es la retórica? Principio fundamental, la pastoral. Ya estamos en el barroco, ya estamos en, en Caraballo de nuevo. Es la pastoral la que infunde carácter, es el elemento destructivo, de nuevo la tabula rasa, el barroco tiene que, que destruir el pasado. Para entenderlo, a ti te gusta Miguel Ángel, pero imagínate en la Roma eh, de Bernini. ¿Te imaginas a Bernini? Da, da escalofríos pensar lo que hacía Bernini para, para, para acabar con Miguel Ángel. ¿no? Todo eso está en el ambiente y surge de un modo eruptivo en estos personajes y una de sus debilidades es el asesinato. 
pero Jesualdo trata de entender por qué y hace una peregrinación, una peregrinación al fondo de la cultura y solo hay un fondo de la cultura auténtico en el siglo XVI, que es la ciudad de Ferrara. Eh, ya sé que luego ha sido fácil de entender esto gracias a la noblística contemporánea, al jardín de los Finti Contini y todas estas cosas. Ya entendemos por qué cosa era Ferrara, por qué la hemos tenido oculta, por qué no es Roma o Florencia o Venecia o otras grandes ciudades. No, la cultura está encerrada en Ferrara. Allí en Ferrara se ha construido la literatura, la gran literatura. Allí está Ariosto, allí está el, el, el Tasso. Cuidado con esto. Y al servicio de una familia, la familia de los Este, una familia peculiar, crea la primera ciudad moderna, pero crea otras muchas cosas. Y va a Ferrara a casarse con la última descendiente, la última de las Leonor, las grandes Leonor de Ferrara. Eso que le gustaba tanto a Goethe. Ya estamos en el ambiente del desasosiego de Goethe. Cuando Goethe escribe la historia de un desasosiego, de un muchacho que para, antes de asesinar se asesina, y nos ponemos héroe romántico, eh, ¿hemos pensado alguna vez el, asesin el autoasesinato? ¿A qué obedece? ¿Por qué nos gusta tanto en, en algún aspecto sombrío de, nuestros, de nuestras psique estos, auto estos asesinatos hacia uno mismo? ¿Esos personajes que, que antes de asesinar se asesinan? Bueno, Goethe lo trabajó. Y el joven Werther le dio mucha guerra para entenderlo y los detalles. Pero Goethe, mientras hacía esto, estaba pensando en, en el fondo que quedaba del sustrato de Ferrara. Y ahí es donde va Jesualdo. ¿Va a Ferrara a qué? ¿A casarse con Leonor de Este? Sí. ¿A encontrar un matrimonio superior? Sí. ¿A regenerar con un una, una aristócrata de gran nivel, con una tradición cultural a través de todas las leonoras que han con, conectado? Sí. ¿A los magnates que han construido el Tasso y la Jerusalén liberada? Sí. ¿A, a la tatarabuela que eh, fue la mecena de Ludovico eh, de, 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 del Ariosto? Sí. No. Pues si es así, pues muy fácil, va, y le, y le hace la corte y se casa. No. Llega Ferrara y se pasa 15 días hablando con Luzzato Luzzetti. ¿De qué? De madrigales. ¡Qué crueldad más inmensa! Se va a casarse y lo único que le interesa es que le enseñe madrigales, el gran madrigalista de la época, que es extraordinario. Luego, cuando regresa, regresa a Venosa, donde le han nombrado príncipe el, el, a su padre, le han nombrado príncipe por, por casarse con un abuelo Romeo, todos líos familiares, cuando vuelve, el cerebro le bulle en los dos campos. Las notas se llenan de colores. Empiezan las famosas disonancias. Eso que tanto le gustaba a Stravinsky. Esa idea de, que, de una música que, 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 se va, que, va, que va a ser real en un futuro lejanísimo. Porque está viendo que el problema de la música se resolverá en el futuro. Pero mientras tanto, maltrata a la mujer. No le importa que sea de Ferrara maltrata a la hija, se maltrata a él mismo, modo Pasolini, ¿no? se flagela hasta extremos de llevar a los confines del comportamiento y al suicidio, porque en uno de esos arrebatos muere. Antes, en 1611, nos deja el décimo libro, el cuaderno de los madrigales, y antes nos había dejado un madrigal que decía yo tacheró sobre mis problemas. Yo también me callaré. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todas y todos y muchísimas gracias Javier Chadier por esta invitación y naturalmente eh, a nuestros anfitriones y a este sitio fantástico en el que siempre es un placer estar. Y naturalmente, bueno, pues eh, eh, como digo, las gracias por su presencia esta tarde, tan abundante presencia. Temo que yo no soy freudiana, temo que yo soy lacaniana. 
Creo que Freud es un viejo maestro del siglo XIX y que ya no nos va a ayudar mucho a entender nuestros propios problemas, por eso yo misma, pero bueno, son modos, digamos, de, de, plantearnos, de plantearnos las cosas. Y como soy una lacaniana convencida, además, pues creo que continuamente estamos viéndoles a ellos desde nosotros. Y me explico por qué. Para los que no estén familiarizados con el doctor Lacan, ya saben ustedes que para él no existe la locura, para él no existe el arrebato, todos son de alguna forma actitudes, podríamos decir, de alguna forma alternativas, porque hay siempre un yo y un otro que continuamente se confrontan en la construcción del sujeto, es cuando ese sujeto se encuentra con su madre en el espejo y dice, bueno, y si esta es mi madre, entonces, ¿qué es esto que está ahí? Y es, y es digamos, la conformación reducida al absurdo del sujeto. Y les digo todo esto porque yo, yo además soy aquí humildemente como una historiadora del arte y por tanto una historiadora del arte pues que ha tenido que mirar y ha tenido que mirar lo que le gustaba y ha tenido que mirar lo que no le gustaba, que eso es una de las características de los historiadores del arte y probablemente de todos los que estén mirándose en el espejo para construirse como sujetos según las costumbres lacanianas. Y sobre todo ha tenido también que enfrentarse en muchos casos a lo que podríamos llamar una teoría del arte heroica que me parece que, de alguna manera, estos tres asesinos, historiadores del arte, historiadores de la música, se enfrentan con una teoría del arte irónica, irónica y heroica. Entonces, en el año 1963, eh, Rudolf y Margot Dietkover publicaban un libro que quizás para alguno de ustedes es conocido, que es Nacidos bajo Saturno, y en ese libro lo que básicamente hacían era contar un poco las vidas tempestuosas y tortuosas de muchos de estos historiadores del arte, eh, perdón, eh, teóricos y, y, y filósofos y sobre todo pintores, pues que nos iban desvelando estos territorios un poco oscuros que finalmente yo creo, como mi colega, que todos, que están en todos nosotros, ¿no? Desde el momento en que nos miramos al espejo y decimos uy, pero si este no soy yo, ¿quién es este que está aquí, ahí ya empezó, empezaron los problemas, inevitables problemas por otra parte. Entonces, bueno, yo me acuerdo que lo que más nos gustaba a mí, a mis colegas de clase, era leer a Margot y, 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 y Rudolf Wittkover en aquel libro que era lo único entretenido que estaba uno viendo en la historiografía del arte de los 70, que era una historiografía del arte un poquito revenida y sobre todo una historiografía del arte muy seria. Entonces, lo que les gustaba mucho a Margot y Rudolf en, aquella, en, aquel, en aquellos años 60 era lo que en el mundo contemporáneo yo llamaría casi la biografía canalla. ¿no? Hay una biografía canalla que la hay de Jackson Pollock, de cualquiera que ustedes busquen, ahí está la biografía canalla, ¿no? lo que yo denomino la biografía canalla, sacando lo peor de cada casa, que en el fondo es lo que a los lectores también nos gusta y nos pone, lo peor de cada casa. Entonces, como digo, nacido bajo Saturno, por otra parte, estaba retomando siempre las ideas que desde muchos puntos de vista estaban en Basari. Cuando estamos leyendo a Basari, que es un texto inagotable, desgraciadamente Basari no tenía Caravaggio por motivos obvios, pero Basari nos está siempre contando las vidas privadas de, lo, de los artistas, las vidas privadas de eso que antes se llamaba genio, que ahora también está un poco puesto en entredicho, porque evidentemente la edad del genio es algo que las señoras en la sala estarán de acuerdo conmigo, que nos excluye a todas, simplemente, entonces a partir de ahí, hombre, está bien pararse, pensárselo y decir, bueno, a lo mejor si nos excluye a todas, también puede excluir a otros. En fin, yo me, me, me he desvelado como lacaniana, entonces a partir de aquí me exculpo de todo lo que vaya a decir. Entonces, lo que estaba diciendo precisamente es que, bueno, al bueno de Caravaggio le fascina, eh, de, perdón, al bueno de Vasari le fascinaban las vidas de, lo, de los artistas. Le fascin... Cuando leen ustedes la vida de Leonardo, hombre, la vida de Leonardo es una vida también llena de, de vericuetos, llena de extravagancias, llena de todo eso que nos puede también fascinar. A Leonardo siempre se le acusaba de ser homosexual y, y, y entre comillas acusar, etc. Pero incluso cuando llegamos a Pablo Uccello, que era un hombre de vida bastante tranquila, que tenía una mujer, la mujer le llamaba ven a acostarte y él decía qué cosa bella es la prospectiva. Entonces no, hasta eso nos cuenta. O sea, ahí estaba Sari en la idea de esa biografía canalla, que yo digo leyendo a Jackson Pollock, la biografía de Jackson Pollock que, que estaba enamorado de la madre, tenía un amante, en fin, ahí pasaba de todo, pues ahí está en, en, en qué cosa bella de Pablo Uccello, que digo, era un hombre de una vida tranquila. De Picasso a Pollock, en toda la historia del arte, siempre estamos hablando, básicamente, pasando por el novelado Leonardo, no hace falta que novelado además por el doctor Freud, que en fin, hace unas cosas absolutamente fascinantes, extravagantes, lingüísticas, pensando que la diosa Mut es muta, pero claro, eso sería si Leonardo hubiera sabido alemán, si no, como que lo veo y no lo veo, de alguna manera, ¿no? Pero bueno, digamos que grandes artistas, incluso la vida bastante anodina de Marcel Duchamp, que era un hombre de orden, que hay un punto que se pone a jugar a la gente 
ajedrez porque no quiere hacer otra cosa, hasta esa últimamente se está novelando como que, hay, que, esa, que tiene apropiaciones, como que el urinario no es invención real de, de Leonardo, sino que es invención real de una amiga de Leonardo, más concretamente de la brasileña María Martins, etc. Pero bueno, digamos que los Bitcover hablaban de los asesinos y maleantes, que es algo que yo creo que a todos pues nos fascina desde muchos puntos de vista, porque ahí queremos encontrar un correlato entre, digamos, esas vidas que yo así lo espero al menos, no sean las normales, porque yo personalmente, a pesar de ser lacaniana, no tengo impulsos asesinos, y la vida del genio creativo, que en un momento determinado, la excepcionalidad, digamos, ¿no? Pensemos que hay una excepcionalidad que se corresponde a la gente que mata, porque en el común de los mortales pues no tenemos esa pulsión, afortunadamente para el resto eh, que estamos circulando, y es esa excepcionalidad que en muchos casos en la historiografía del arte, yo he dicho que vengo humildemente como una historia, 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 historiadora del arte, tiene mucho que ver con lo excepcional. ¿no? Usted es un gran creador y además usted tiene una vida diferente al resto de las vidas. Pero bueno, mi gran pregunta aquí, como historiadora del arte estoy hablando, si en un momento determinado esa especie de juego de la representación, de la representación de la excepcionalidad, tiene realmente un correlato entre el comportamiento y la vida. ¿no? O sea, si en un momento determinado estamos hablando de Miguel Ángel, por ejemplo, estaba antes citando a mi colega Miguel Ángel, que es otro epítome de esto que les estoy contando. Incluso Sir Anthony Blunt, que era un hombre también, iba a decir de una vida ordenada, pero no porque parece que era espía de su majestad. O sea, que ahí tenemos siempre ese doble juego, pero que yo creo que hasta nos gusta que uno de los grandes historiadores sea un espía de su majestad. ¿no? La vida privada, la vida, la vida privada extraña, ¿no? la vida privada anodina que la mayoría tenemos siempre nos fascina. Entonces, como estaba diciendo, violaciones, asesinatos, eh, todo este tipo de cuestiones que no son las del común de las vidas, pues en un momento determinado, digamos, que constituyen un tipo de historia, historiografía del arte que, bueno, que es, no es muy común, pero era muy popular y ahora, según, sin duda, se ha convertido en algo mucho más de un mucho más de transacción, diría yo. ¿no? Bueno, en el caso de, las, de, los, de, los, de los tres nombres que aquí, que aquí Javier eh, ha reunido y que nos ha reunido para hablar bueno, de tres personajes, yo no quiero llamar los genios, pero sí eran fascinantes, porque no creo en la idea de genio, pero sí los tres eran fascinantes. Estaban planteando cosas extraordinarias, eh, pero que no sé si tienen mucho que ver con que fueran asesinos. Yo, francamente, espero que no, porque espero que otros que no sean asesinos planteen cosas extraordinarias en este juego retórico casi que estoy planteando planteando a partir de la excepcionalidad. Entonces, bueno, pues además los asesinatos de cada uno de ellos también están muy matizados. Los duelos, bueno, en aquella época los duelos era algo tan común que en muchos casos, eh, según tengo yo entendido, no eran ni castigados por la justicia. Era bueno, se hacía un poco la vista gorda, hablando en, en términos muy coloquiales. Y luego, evidentemente, bueno, otro era una violencia de género de una mujer adúltera y aunque mi colega pues, lo, ha, lo ha contado de una forma bellísima, pues yo creo que también había un juego de celos, de poder, en fin, lo que siempre ocurre en este caso de adulterios, que también, por cierto, es algo que no hay que irse muy lejos para pensar que era también bastante corriente que de repente las mujeres adúlteras sufrieran un tipo de castigo. Hombre, este fue un poquito más, más extremo, más extraordinario. Me ha gustado muchísimo la idea del retiro. Yo voy a acabar con ese retiro a pensar lo que uno ha hecho, que ahí ya nos encontramos con esta especie casi de doble moral. No en vano, todos están, dos de ellos están reunidos en el catolicismo, que tiene también su punto interesante, ¿no? En todo caso, como estaba diciendo, en, mucho, en, en algunos de los casos, aunque se reconocía el asesinato, no faltaba más, aunque en, a veces con atenuantes, podríamos decir socialmente, pues lo que sí me parece interesante es que las costumbres, hay veces que bueno, que no es que se hiciera la vista gorda, pero un duelo era un, algo muy normal. Y en un duelo no normal también es que alguien o se hiriera mucho y acabara muriendo, porque claro, alguien de un tiro o de un, de un, en ese caso de un corte de espada, pues acababa mal, o bueno, en una reyerta, siempre se cuenta que cara Badger, un hombre de reyertas, pero sobre todo es fantástico para esa biografía canalla a la cual yo estaba hablando. ¿Que sea verdad o mentira la biografía y hasta dónde? Bueno, yo creo que mi colega también lo decía de una forma muy certera. ¿Hasta dónde podemos saber eh, lo que estaba pasando? Y no estamos leyéndoles a ellos desde nosotros, al principio, como decía, desde un espejo en el que nos estamos mirando. Sobre este tema, además, hay un artículo también de los 60, parece que los 60 dieron mucho más discusión de la que siempre pensamos, de Laura Bowman, una antropóloga, antropóloga mujer en los 60, que está hablando de un, un, en un artículo muy divertido que se llama Shakespeare in the Bush. 
citando otra vez a Shakespeare, Malo, etc. Shakespeare in the bush lo que cuenta es que ella, como una antropóloga, se va a trabajar con un grupo, fuera de, evidentemente de su país, y entonces en este grupo, ¿qué se hace por la noche? Contar historias, que es algo que yo creo que en el fondo todas estas biografías canallas es porque hemos perdido la costumbre de contar historias, que es lo que todos queríamos en realidad, ¿no? que acabe el día contando historias y no viendo el, digamos, el epítome absurdo de la biografía canalla, que es uno de esos programas televisivos. ¿no? Entonces, bueno, pues ella empieza y dice, bueno, ¿y qué les cuento? Y dice, bueno, cuéntanos algo de tu cultura. Y ella se pone a contarles historias de Shakespeare, que me parece también fantástico que la antropóloga traduzca culturalmente esas historias de Shakespeare de repente al grupo eh, eh, frente al cual se encuentra. Y entonces, claro, cuando llega a la, a la historia de Otelo y Desdémona, nadie entiende, eh, no ya el pañuelo, que me imagino que ella omite, pero que nadie entiende ese comportamiento. O sea, no, no se entiende en esa traducción cultural realmente lo que uno cuenta de otro, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que a mí me interesa de esta historia. Si finalmente la traducción cultural no solamente ocurre en el espacio, sino que también ocurre en el tiempo, que es lo que a mí me interesa. Cómo estamos viendo eso y cómo lo estamos leyendo desde nosotros en ellos, podríamos decir. Entonces, bueno, y sobre todo también desde el punto del, del vista de la historiadora del arte, ¿Cómo se traduce eso en su obra? Cuando estoy hablando básicamente de, de Caravaggio, pero bueno, mi colega también hablaba muy bellamente de Marlo por una parte y de Gesualdo por la otra, como esos grandes cambios que están ocurriendo. Y yo me pregunto si esos grandes cambios también no habrían pasado sin que ellos fueran asesinos. O sea, estoy segura de que sí o probablemente sí. En el fondo, cuando estamos viendo a Caravaggio, y siento, no, no he querido, como se dice, eh, hablar solo de Caravaggio porque no podía poner, yo como estoy, soy historiadora del arte, me gusta siempre, siempre ver imágenes porque ahí se entiende más, pero bueno, cuando estamos viendo a Caravaggio está haciendo una pintura absolutamente realista, fantásticamente realista dentro del contexto en el cual él está, está pintando de repente una virgen, eso es lo que todo el mundo sabe, que de repente es el retrato de una ahogada. Entonces tiene el vientre hinchado, es de un color verde, eso no lo había hecho antes nadie, pero yo no sé si Caravaggio lo hace por ese du temps, al cual tú te referías, o porque realmente Caravaggio quiere pintar así, ve el mundo así, pero no por sus refrigas y reyertas, o sea, a lo mejor ve el mundo así porque lo ve así. Estoy hablando como una hipótesis de trabajo. Entonces, en todo caso, además, piensen ustedes, claro que hace cosas muy crueles, pero yo les digo que es muy pacato, por eso me da mucha rabia que no, no tener un modo de, de confrontarlo con Artemisia Gentileschi, cuando ustedes ven una cabeza de Judith Olofernes, bueno, de verdad que Caravaggio es un juego de niños, o sea, está cogiendo la cabeza de una forma absolutamente distante y no se está implicando ni por el gesto siquiera, o sea, mientras que cuando vemos a Artemisia Gentileschi, de repente ahí hay un juego de cuerpos, de sangre, etcétera, brutal realmente, claro, podrán ustedes decirme, que seguro que todos, todas ustedes conocen la historia, que Artemisia fue violada. Claro, eso es lo que siempre se ha dicho en la historia del arte, pero ¿violada cómo? Claro que hubo una violación social, no cabe la menor duda. El padre, en un momento determinado, para los que no recuerden la historia, bueno, tiene relaciones con el socio del padre, relaciones, parece que en principio bastante consentidas, no sé hasta qué punto una joven de la época en la que vive Artemisia Gentileschi podía tomar decisiones respecto a su propia existencia. Y entonces hay un punto que todo eso va ocurriendo y el padre se pelea con el amigo por un problema de dinero y entonces le acusa de violación y naturalmente una vez más más, ella es sometida a todo tipo de torturas eh, cuando ella había sido la violada. Hay unos, unos procesos del acto por estupro, que es otro caso también, digamos, de, no de asesinos, pero de extraordinaria violencia. Entonces, cuando uno ve a Artemisia y ve a Caravaggio, pues realmente Caravaggio es un juego de niños en su violencia pictórica. Pero claro, intentar explicar la obra de Artemisia, como se ha hecho mucho tiempo, porque había sido violada, pues también me parece un tipo de historia, de biografía, eh, de historia del arte canalla. Sobre todo cuando vemos eh, hablar de tenebristas, de martirios, etc., cuando estamos viendo, por ejemplo, las furias, seguro que alguno de ustedes tuvo ocasión de verlas en el Museo del Prado, hombre, Tiziano y, y gente como Rivera eran hombres de bien, y aquello también es de una crueldad extraordinaria cuando en un momento determinado hay unos pájaros que picotean vísceras. O sea, que, entonces, tratar de hacer una especie de calage, que es lo que a veces se hace en la historia del arte, digamos, de la violencia de la vida de los autores por la excepcionalidad hacia la excepcionalidad pictórica, a mí siempre, bueno, me preocupa un poco, me preocupa un poco porque me parece, como antes decía, bueno, pues que de alguna manera 
por una parte los vulnerabiliza, y es lo que queremos, excepción y vulnerabilidad. O sea, si usted pinta también, tiene que estar, o usted piensa, o usted construye unos versos tan bellos, o de repente, como decía, decía Marlo, drink to me only with an ice and I will pledge with an auxilia. Solo por esos versos ya vale la pena Marlo. O usted está componiendo de esta manera, usted debe tener algo oculto que no me va a gustar. Entonces, claro, esa especie de fascinación por el mal, que por otra parte ahí también somos herederos de final del siglo XIX y donde realmente nos gusta flirtear con ese mal, pues ahí me parece que como historiadora del arte me gusta plantear un poco la idea de la, bueno, al menos de, de, de la discreción respecto a extrapolar las vidas a las biografías canallas, como hipótesis de trabajo que traigo hoy. Entonces, bueno, me parece que evidentemente son juegos biográficos eh, muy interesantes que lo que intentan es restaurar al sujeto, para mí, de un modo perverso, como diríamos en términos un poco psicoanalíticos. Eh, mi colega antes estaba hablando de Gesualdo, cómo se, de un momento determinado se retira a repensar a ver qué ha pasado ahí, ¿no? porque evidentemente por muy, muy terribles que fueran. Además, sobre todo, como también tú muy bien estabas diciendo, ¿qué hay de verdad? ¿Qué hay de mentira? Quiero decir que también estamos en el territorio de la conjetura y por eso yo decía, nos vemos a nosotros en ellos más que realmente verlos a ellos. Entonces, yo estoy acabando, porque de verdad quiero ser breve para, para que podamos luego hablar, que es lo más interesante seguramente de estas reuniones, yo regreso, retomo un poco a ese Gesualdo que yo imagino, porque siempre estamos, yo siempre me imagino las reyertas de Caravaggio, las reyertas gay de Caravaggio además, ¿no? porque, todo, porque bueno, ahí hay unas, hay unas imágenes que siempre los historiadores del arte hemos leído como gay, probablemente lo sean. Me imagino a Gesualdo y a Caravaggio, pues a Caravaggio con una enorme resaca después de haberse bebido 500 copas y haber matado a este y herido al otro, bueno, porque vivía peligrosamente y se iba de una ciudad a otra intentando de alguna forma pues, huir de sí mismo, diríamos en términos psicoanalíticos, probablemente huía de, bueno, de, huía de las deudas, a lo mejor, ¿no? Pero en todo caso, como digo, traigo un caso epitómico para mí, que es un caso contemporáneo, que, que también es alguien que se retira. ¿no? Y aquí hablamos de un tema que es la impunidad. Y lo que significa la impunidad dentro de un contexto de que, bueno, como eran, tan, eran asesinos cruelísimos, pero como eran excepcionales artistas, todo bien. Entonces yo voy a hablar de Althusser, que es como una especie de Gesualdo, pero un poquito más aburrido que Gesualdo probablemente. Bueno, ya saben ustedes que Althusser el gran filósofo francés, eh, revisor, eh, digamos que si Lacan es revisor del doctor Freud, Althusser es revisor de Marx. Y además hay un momento en que Lacan y Althusser se encuentran en la Escuela de Altos Estudios en el año 63, si no me está fallando la memoria, ya ven ustedes que los 60 han sido un poco ese hilo conductor entre los Bitcover, el encuentro de Althusser, etc. Y naturalmente Laura Bowman se encuentran, eh, eh, como digo, en la Escuela de Altos Estudios. Lo que a lo mejor algunos de ustedes no saben es que Althusser en un momento determinado asesina a su mujer. La asesina un día que simplemente le estaba dando un masaje de rutina y se le van las manos, como él cuenta. Bueno, se pone el, todo el aparato de la Escuela de Altos Estudios Parisino en marcha, Foucault, todos ellos, y entonces convencen al juez o a quien tengan que convencer que, bueno, que aquello había sido un proceso de enajenación parcial transitoria, que por otra parte a, na a nadie nos sorprende porque muchas veces se utiliza eso como defensa. Bueno, hasta ahí nada anormal, nada diferente de la norma. Pero eh, lo interesante es que en un momento determinado eh, él se pone a escribir su autobiografía, una autobiografía que, como digo, se llama El porvenir es largo, que me parece que también el título en sí mismo es muy, muy elocuente desde muchos puntos de vista, y entonces, bueno, pues eh, empieza a plantearse pues revive la, la, las cosas como sucedieron, reescribe el asesinato, lo confiesa de alguna manera, después de haber sido absuelto, haber pasado por el, por el manicomio, la casa de salud o lo que como cualquiera quiera llamarlo, vuelve a revivirlo, o sea, como Gesualdo se retira para repensarlo de alguna manera y lo escribe. Lo escribe yo no creo que sea porque ya ha sido exculpado, sino porque realmente, bueno, porque aquello era un proceso bastante, bastante extravagante cuando en un momento determinado acaba de estrangularla y él la ve ahí y la ha estrangulado, etc. Y dice, tal como he conservado el recuerdo intacto y preciso hasta sus mínimos detalles, grabado en mí a través de todas mis pruebas y para siempre, entre dos noches, aquella de la que salía sin saber cuál era y aquella en la que entraría 
ya diré cuándo y cómo. He aquí la escena del homicidio tal y como lo viví. Bueno, esto naturalmente han pasado siglos y, y evidentemente el doctor Freud, que yo antes hacía una broma, que evidentemente yo adoro al doctor Freud, pero el doctor Freud explicaría que, eh, digamos, nos ha dotado al asesino, a ese asesino genial, como a su manera el Tisser, también lo es, digamos, de cierta autoconciencia. Y sobre todo lo tenemos muy cerca y entonces desde ese punto de vista podemos ver lo que él estaba pensando. Pero en el fondo, más allá de escribir su autobiografía, eh, él está hablando porque dice que quiere hablar del desaparecido. O sea, que no quiere hablar de los muertos, que quiere hablar de los desaparecidos. Y él es el desaparecido en este caso. O sea, él es, es un, alguien que tiene una vida que tiene, donde hay un antes y hay un después, una vida que tiene dos noches, cuenta también muy poéticamente, ¿no? O sea, bueno, yo no sé ni quiero imaginar lo que debe ser la experiencia, pero me imagino que incluso para Gesualdo, que era malo, malísimo y cruel, cruelísimo, pues se retira. O sea, quiere decir que es una experiencia, no sé, en el caso, en los otros casos, era una reyerta, era una refriega, eran copas, era, bueno, como diríamos en el mundo contemporáneo. Y entonces se sienta a contarse el trauma. Se sienta a contarse el trauma y, lo, y, lo, y de alguna forma lo explicita en el, en el principio del, del libro y dice, es probable que, consider, que, cons, que consideren sorprendente que no, me resig, que no me resigna al silencio después de la acción que cometí y también del no al lugar que la sancionó, sancionó y del que, como suele decirse, me he beneficiado. En el fondo, eh, eh, como digo, le salvan. Eh, es un asesino que en un momento determinado, a pesar de ser un asesino confeso, eh, desaparece de la historia como asesino, que por ahí voy, o sea, nadie recuerda al Tussard como asesino. Y yo me pregunto por qué nadie recuerda al Tussard como asesino y, sin embargo, Javier ha reunido a estos tres personajes básicos como asesinos. Yo no sé si creo en L'Air du Temps, Creo que, desde luego, eh, esos años del, del 15 al 16, o del 16 al 17, mejor dicho, fueron seguramente años de extrema crueldad, pero probablemente no menos crueles que el siglo XII. O sea, yo creo que en todo momento siempre hay, siempre hay una extrema crueldad, lo que pasa que quizás hay más sofisticadamente. Pero bueno, yo me pregunto si toda esa historiografía del arte y probablemente historiografía de la literatura y la música finalmente no ha construido a esos autores, a esas excepciones, como excepciones en todos los campos de su vida. Y bueno, y hasta qué punto, sobre todo, son fiables eh, es todos esos biógrafos de un crimen y desde luego hasta qué punto ese crimen es trascendental en la creación de estos autores que fueran o no asesinos, desde luego yo creo que fundamentalmente lo que fueron fueron innovadores e intentaron contar las cosas de una manera diferente. Muchas gracias. hablando de riesgos y de, no, no, de cosas. De... <risa> Hola, muy buenas tardes. En la... Estoy con un poco de fiebre, es decir, que va a ser una intervención febril, por lo tanto, ruego disculpas. Una... Ay, estaba escuchando a mis compañeros y colegas y, bueno, y a Javier. Y no sé, te, cada vez voy teniendo más la sensación de que está... Eh, nos, Javier nos ha atrapado en una visión romántica de estos eh, creadores del 16 al 17, como decías tú, en donde es imposible eh, centrarlo desde un punto de vista, desde una visión romántica. Una, esa, la visión romántica remite directamente al, perdón, al protagonismo del, del autor. El protagonismo del autor es un asunto, por otro lado, en la historia del arte, bastante reciente. Hasta el, prácticamente hasta comienzos del XVIII nadie firmaba, ningún pintor firmaba los cuadros. Era gran parte de los problemas de las pinturas de Caravaggio la diferencia entre eh, auténticos y atribuciones es que Caravaggio no firmaba. ¿eh? Esta, este protagonismo del, del autor es, es, es muy, realmente muy reciente, tiene que ver con una visión romántica de la creación y, eh, 
y olvida, en el caso de los que estamos, eh, que estamos mencionando en esta tarde, otra, otra cosa que me ha, de repente me ha saltado también en la, en la cabeza recordando mis tiempos de facultad. Había un libro de Thornton Breven, un, uh, interesantísimo, que se titulaba, un gran sociólogo, que se titulaba Teoría de la clase ociosa. Eh, Beblen sostenía que la creación, desde el punto de vista del pensamiento, o la creación artística, o la, siempre ha sido posible porque había una clase ociosa. Es decir, había gentes que no tenían que ganarse la vida y entonces podían dedicarse a estas cosas. Que yo siempre lo he tenido muy en cuenta porque siempre, desde muy jovencito he tenido que ganarme la vida y por lo tanto siempre he diferenciado y siempre he preguntado a mis colegas artistas y en otras áreas, no solamente de la pintura, pero de realmente de qué vives. ¿no? Y yo creo que es una pregunta muy, muy pertinente. En los personajes que, están, que, estamos, que nos propone Javier esta tarde, son dos, los, los, mis dos anteriores, no Caraballo, son dos personajes que no tienen que ganarse la vida. Son personajes que tienen una fortuna personal, un estatus un ya eh, establecido y, por lo tanto, para mí eh, están en, un, en otro nivel muy diferente al de Caraballo. Y yo creo que esa consideración es una consideración muy, muy relevante. Caraballo aparece en, <coughs> perdón, en, en Roma con 23 años, cuando llega a Roma, viene ya huyendo de Milán, en donde ha tenido una pelea, eh, con, y, ha, y ha matado a uno en una pelea de cartas, de juego, eh, y ahí, al igual que, de, que decíais vosotros también, hay que relativizar, estamos hablando de 1600, en esos, en esos momentos, es decir, una, un duelo a espada o resolver una, una controversia con... ¿Se me ha ido? No. Resolver una, un, una controversia con, con cuchillos o con, con espadas. Yo, yo creo que se me ha ido, ¿no? El, ¿Sí? sí. Al, al micro tampoco le gusta lo que le estoy diciendo. Sí. Ahora sí, ya sí. Entonces, Caraballo llega con 23 años, decía, a, a Roma. El, uh, viene ya huyendo de Milán. El, el Caraballo es de Caraballo, por eso de ahí viene el nombre. Eh, su padre era un albañil, aunque él, eh, desde el comienzo, siempre muy con, lleno de ínfulas, eh, hablaba de que su padre era arquitecto. En realidad era un maestro albañil del, que no había podido darle formación ni, ni escuela ni nada. Entonces, lo que tenía era una extraordinaria eh, capacidad para pintar, <coughs> una, un talento, un talento verdaderamente extraordinario. Y, y entonces aparece en Roma, eh, se, se, deja, se, se pone como ayudante en el taller de un pintor. En el, estamos hablando <coughs> de unos años en los que ser el ayudante de un pintor significaba que el pintor te daba eh, de comer bueno, precariamente y te dejaba dormir en el suelo del estudio. ¿eh? No. Y, pero ya aún así, en esas condiciones, escribe inmediatamente una carta al Papa <coughs> diciéndole que él es un extraordinario eh, pintor, un gran artista y que le da exactamente igual pintar eh, grandes grupos de figuras y grupos históricos o un jarrón con flores. <coughs> Pido disculpas, pero mi estado. El, la, es decir, el, la, la arrogancia, el, el, la arrogancia en el sentido de la conciencia de su propio talento eh, estaba por encima de cualquier circunstancia personal. Muchas gracias. Se lo traer yo, Alberto. Ay, sí. Un poco de vaso, Ay, sí. Bueno. Siempre yo cuando me dicen, ¿quieres, ¿y quieres algo? Digo, comprensión y cariño. Yo es lo que me están dando. <risa> 1600 es el momento en el, de la gran eclosión. Es decir, en el Renacimiento aparece el barroco promovido por la, por la Iglesia. La Iglesia ha decidido apostar absolutamente a fondo <coughs> por las imágenes. 
cosa que tenemos que agradecer. Yo a la Iglesia no le agradezco muchas cosas, pero esa apuesta por las imágenes me parece que es lo que, lo que estamos llamando historia del arte realmente viene de ahí. Y entonces hace una, eh, una gran campaña para que las iglesias sean absolutamente eh, espacios eh, extraordinarios y estén llenas de imágenes absolutamente extraordinarias, que sería el modo de conmover al, al pueblo y de hacerle llegar el mensaje de la... <coughs> Con lo cual llega en el momento en el que lo que él empieza a pintar es inmediatamente entendido y aceptado. El, uh, lo que Caraballo hace es, en, eh, él, él, desde el punto de vista técnico, es lo que se llama, en Historia del Arte se llama pintar a la prima. Lo hacía Velázquez también, decían. No, no, el, es pintar directamente sobre el lienzo o sobre la pared. No hay bocetos, no hay dibujos, no hay... Es decir, no se conserva, del mismo modo que no hay bocetos ni dibujos de Velázquez, tampoco los hay de Caraballo como de otros tantos grandes artistas. Es decir, pintar a la prima. Es decir, ¿cuál es la superficie? Esta, entrar ahí. Y ya con las primeras pinturas eh, consigue un éxito eh, inmediato. Hay, naturalmente, la Iglesia en esos momentos está regida dirigida en este programa iconográfico, digamos, de, de comunicación y propaganda por unos cardenales que son personas verdaderamente extraordinarias. Yo siempre he sostenido también como, como, en fin, como pintor y como creador que el cliente es fundamental. Y ahí se encuentra eh, Caraballo con unos clientes verdaderamente extraordinarios. Los, les recuerdo que los cardenales no, no son sacerdotes, ni siquiera tienen que, ser, tienen que estar ordenados. Los cardenales eran hijos de las grandes familias italianas. Por lo tanto, gente con una cultura realmente extraordinaria, con una sensibilidad y sin, ningún, sin ninguna cortapisa de tipo religioso, digamos. Eh, Caraballo se encuentra encuentra a Caraballo en un momento determinado el Cardinal Di Monte. El Cardinal Di Monte es el que está organizando toda la regeneración iconográfica de Roma. Eh, entonces va a verle a su, a su estudio. Eh, curiosamente, el estudio de, que describen algunos cronistas de la época de Caraballo era un sótano eh, oscuro y, 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 en fin, un sótano, sótano. Una, y, y aún así baja el sótano, ve las pinturas que tiene ahí, eh, eh, se interesa por todas, habla con Caraballo eh, y entonces ve un cuadrito pequeño, un cuadro que es eh, 50 por 70, no llega a 50 por 70, que es una cesta con frutas, un bodegón. Y entonces está eh, Di Monte, le, le interesa todo muchísimo y tal, dice, pero quiero ese cuadro. Y entonces Caraballo le dice, no, ese es el único que no está en venta. Este cuadro es una obra mía y es el ejercicio que yo he hecho para eh, demostrarme que soy un gran artista. Es decir, frente a toda esta iconografía que asociamos a Caraballo, Caraballo sabe desde el comienzo que lo que él está haciendo es solo pintura. Lo, lo, por lo demás le encargan que, que sean escenas de santos, de... de, 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 de <coughs> de mártires, de todo este tipo de cosas. Son encargos y entonces él los encargos los hace... Pero él, su gran obra, lo que considera que es su... La, la representación de su verdadero talento es un pequeño bodegón de 50 por 70 que es una cesta con frutas. Una cesta con frutas que, que son frutas vulgares, la ha comprado en el mercado, las ha llevado allí, están sobre una cesta, el fondo del cuadro no, no tiene ni siquiera... Bueno, no, no hay ni fondo, eh, no hay los claroscuros propios de la, de la pintura de Caraballo, no hay... no tiene perspectiva, la, la balda sobre la que teóricamente está apoyado ni siquiera tampoco es una balda. Yo ese cuadro, que para mí ha sido una fascinación durante años, he intentado eh, comprar una cesta igual, las frutas son vulgares, comprar las frutas y montarlo. Imposible. El, uh, el asunto era, indagando sobre Caraballo, era que en ese momento empiezan a aparecer ya en el mercado, porque <coughs> ese es el otro asunto. 
el barroco lo que trae a Roma es la creación del mercado del arte. Empiezan a haber uh, compradores, vendedores, gentes que están uh, atentas a lo que en Europa se pide. En, uh, es, es realmente el origen del, del mercado del arte. Y, y ha aparecido, han aparecido unos artilugios que vienen de Holanda eh, en donde los puridores, los fabricantes de lentes, que eran apreciadísimos, recordar que <coughs> Baruch Espinosa, el gran filósofo, por lo que era apreciado, era perseguido por ser un gran filósofo y por, por publicar su ética, y era apreciadísimo por hacer unas lentes que pulía de un modo muy especial. En, la, en Holanda eh, eh, crean, entre otros artefactos, a partir de las lentes, lo que se llamaban las cámaras oscuras. Las cámaras oscuras, inmediatamente los pintores empiezan a utilizarlas. Es un asunto que siempre, por alguna razón que no acabo de entender, se mantiene oculto. Pero, por ejemplo, en Ámsterdam, en, en el Stelligi, está la cámara que utilizaba Vermeer. Es decir, era, es la cámara que te permite eh, una escena representarla a, a través de la, de la cámara en una superficie y a partir de ahí empezar a pintar. Eso es... Eh, yo, el, eh, ay, se me ha ido, con, con tu tos se me ha ido el... <risa> es, eh, el pintor inglés, este... Eh, Hogney. Hogney, con todos los retratos que hace, utiliza una, un artefacto de estos, una cámara que le explica muy bien cómo funciona. Es decir, y entonces Caravaggio... A, había un, una tesis, que yo luego, de luego me parece incontestable, que lo, lo que utilizaba, y por eso el estudio estaba también en el sótano, era una de estas cámaras oscuras. Estas, eh, por un lado, lo que hacía era utilizar como eh, modelos a mendigos, prostitutas, porque era el mundo en el que él se encontraba a gusto, y, a, y convertirlas en mártires, santos, vírgenes y todo esto. ¿no? Pero en, las, eh, en los cuadros de Caravaggio... Eh, vistos, en, o sea, analizados en detalle desde esa perspectiva, es verdad que hay encuentros, cortes, cambios de las, en, las, eh, en, en la forma de las figuras que no son naturales. Y ya, ya en su tiempo, sus contemporáneos decían que pintaba de una forma muy extraña. Muy extraña, pero de una eficacia eh, demoledora. De modo que, el, eh, bueno, estamos, volvíamos, vuelvo otra vez, a Dimonte visitando el, el estudio de Caraballo y le dice, quiero esa pintura. Y eh, Caraballo dice que no, que no está en venta, que eso es la suya, que no sé qué, que voy a dar las otras, y, el, y, y le, des, le despacha. Eh, Dimonte vuelve al cabo de unos días porque como, como buen eh, cardenal con criterio quiere esa pintura, el otro no quiere venderla. Tienen dos o tres encuentros así, y al final encuentra, claro, el, el truco. Y entonces le dice a Caraballo, tengo que encargar, en estos momentos está construyéndose San Luis de los Franceses, en, en Roma, al lado del Panteón, ¿sabéis? una iglesia barroca maravillosa, y tengo que encargar todas las pinturas de San Luis de los Franceses. Te las encargo si me vendes este cuadro. Y entonces Caraballo, que ya tenía su carácter, le dice, acepto el encargo encantado, pero no te lo vendo, te lo regalo. No. Y entonces, ese cuadro, lo digo porque ese cuadro para Dimonte tan uh, importante es la piedra eh, fundacional de la Galería Ambrosiana, de la Pinacoteca y Biblioteca Ambrosiana. Que, <coughs> y a, a partir de él empieza a adquirir pinturas de todos. De, 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 pero en estos momentos, bueno, de Rafael, del Greco, de, de, de todo el mundo. Pero es el, cuando, hace, cuando se hace la visita a la Galería Ambrosiana, eh, cosa que recomiendo absolutamente. Una, en la, en la, está en la segunda planta, en la primera planta es la biblioteca, la segunda planta es la pinacoteca. Subes en, un, en una especie de ascensor tan baleante que no, y cuando llegas se abre a una logia como de, inmensa, de 80 metros, 50 metros, y tienes a los, a, en todas las paredes pues, la escuela de Atenas con los bocetos de Rafael, unos grecos fantásticos, y la vista inevitablemente se te va al fondo a un cuadrito que es un cuadrito así. ¿no? Ese, ese, 
Y, y es lo que me ha sucedido a mí. Yo he estado atrapado. <ríe> Javier cree que soy un devoto de, de Caraballo, pero no, soy un devoto de la cesta de frutas. <ríe> el, y el, es, una, es una pintura que verás, la, tenía... O sea, empieza, nunca se ha movido de la, de la Ambrosiana y, y primer, el primero que lo visita y de, vamos, de los testimonios que hay de la estupefacción primero y, de la, y del talento que demuestra esa pintura es Rafael es el primero, a continuación Velázquez, eh, Latour, Poussin, Corot, Delacroix, Cézanne, Manet, todas las generaciones de pintoras pasan por Milán para ver la... la la cesta de fruta. En la, a continuación, en, la, en, en el contexto en el que... En, perdón, que estamos con esta charla. Es verdad, es cierto que la biografía de Caraballo está continuamente eh, entrelazada en las... Es una especie de de relato, para mí muchas veces incomprensible, entre cómo un hombre eh, tiene duelos continuamente y entre duelo y duelo pinta un montón de obras maestras. No, 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 nunca tuvo un estudio, porque, pues, de otra cosa, porque iba huyendo siempre de una ciudad a otra, ni nunca ten, tuvo discípulos, claro, era imposible en una... Pero, sin embargo, es, sí, es, un, es un relato que yo nunca, nunca he logrado entender bien. Una, el, el, desde el punto de vista eh, cronológico, es decir, es decir eh, tenía yo, cuando en Roma ha conseguido ya fama y riqueza, mata a otro por una discusión de juego. Huye de Roma hasta Garolo. Pinta dos grandes, dos grandes cuadros. Se siente perseguido y huye a Nápoles. Inmediatamente le llegan importantes encargos. Hay una pelea en la que llegue a un noble en Nápoles y es el encarcelado en el castillo San Angelo. Oculto en un carromato, escapa de prisión y huye a Malta. Pinta y le encarcelan por un duelo a espada. Escapa de la prisión y huye a Sicilia. En Siracusa, de nuevo... <coughs> Perdón. Importantes pinturas y su última obra maestra, que es la muerte de la Virgen. <coughs> Cree que le siguen. Huye a Messina. Nuevas pinturas. Tiene miedo y huye a Palermo. Más pinturas. Abandona Sicilia para volver a Nápoles. Nuevos encargos. Pero el noble al que hirió no perdona y le envía unos esbirros que le dan tal paliza que le dejan por muerto. Desesperado, dice. Ese es un, un cronista de la época. Desesperado y con terribles dolores, fleta una falúa que le lleve a Roma para solicitar la amnistía papal. Parte del pueblo del puerto de Nápoles pero una tormenta les obliga a refugiarse en el puerto de Recorano, con una pequeña guarnición que son en los confines del Estado Vaticano. Es confundido con otra persona y le detienen durante dos días. Cuando regresa, cuando regresa al puerto, la falúa, con todos sus bienes, ha desaparecido. Entonces, Baglione, que es el cronista, dice es que es, es, pu, eh, puesto en libertad ya no haya la, fa, la falúa, y furioso, y como desesperado andaba por aquella playa, bajo el látigo del sol de estío, mirando si podía divisar la nave que llevaba sus cosas. Con la fiebre maligna, era la, la malaria, y sin ayuda humana, a los pocos días murió en la playa, dice, tan mal como había vivido. Es verdaderamente tremendo, ¿no? Una... <coughs> Caraballo lo que tiene es la arrogancia, a diferencia de nuestros eh, personajes de esta tarde, tiene la arrogancia del creador que sabe que esa capacidad de creación está muy por encima de lo que es la, eh, la, la herencia, digamos, la aristocracia, no sé qué, lo es una, y sus peleas y todo esto es un conflicto permanente para... Eh, afirmar su, su, su identidad, no, 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 no porque fuera un peleón, o un, sino porque era extraordinariamente sensible a que no se reconociera eh, su talento y, por lo tanto, su rango. 
Hay que pensar que en el siglo XV, un poco antes, el rango eh, de los tejedores en, en, en Holanda, el, el gremio de los tejedores y de los pintores era exactamente el mismo y tenían la misma consideración social. Es decir, en el barroco los pintores están empezando a desarrollar una lucha por su reconocimiento, que solo llega con la Academia de Luis XVI. Es, una, una... es decir, que no, no sé si... ¿Cuáles pueden ser los puntos de implicación, de implicación entre nuestros personajes de esta tarde? Y yo le veo a, a, a Caraballo un poco, un poco al margen. Y él insistía en que pintaba estas pinturas porque se las encargaban, no porque tuviera ningún, eh, ningún morbo ni ningún eh, interés especial. Y efectivamente las... Eh, bueno, era tan listo que le encargaban las pinturas, las pintaba con sus modelos de prostitutas, mendigos y tal. A continuación, el que la había encargado la rechazaba y entonces le decía, no, no, aquí la Virgen tiene que ser no sé qué, tiene que tener no sé cuánto. Y entonces la vendía, vendía la pintura anterior y volvía a pintarla. <risa> Hay una anécdota muy graciosa que iba siguiéndole en, este, en todas estas andanzas. Eh, eh, Rubens. Que, estaba, que iba comprando sus pinturas para el duque de Mantua. Una, 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 una. Es decir, es alguien que está peleando por la vida. Y es muy diferente, yo creo, en ese caso, el, en los dos casos que hemos mantenido anteriores, y en el que yo quizá insistiría en que estamos en estos momentos, es aprovechando la oportunidad de esta tarde, prestando demasiada atención a las biografías de los, de los artistas. Yo creo que los... Bueno, como, como artista con muchísimos años ya de experiencia y, en fin, y con un amplio mundo, eh, realmente colegas así interesantes he conocido poquísimos. <risa> y sin embargo, obras, sí. <risa> es decir, este, quizá ahí es donde debamos otra vez volver a, a establecer una, una frontera entre lo que es la obra y lo que es el, el, que, el creador de la, de la obra. Muchas gracias y disculpas. Siempre me... Gracias. Gracias a los tres, ¿verdad? Alberto, Estrella, José Enrique. Y ahora es su turno. Es su turno, no sé cómo vamos de tiempo, pero espero que pueda haber, eh, haber tiempo para hacer un jugoso, atractivo y dinámico debate. El, eh, ¿Quién quiere romper el hielo? que siempre cuesta, después eh, demuestran un nivel altísimo las preguntas que hacen. Perfecto. Buenas tardes. Yo que no lo roto nunca, es la primera vez que voy a intervenir. Pero hoy estoy más animada, porque realmente he pensado, yendo a la estrella de Diego, con el que creo que coincidí en el Beatriz Galindo hace muchos años, pero no estoy segura, que creo que coincidimos en el Beatriz Galindo, hace muchos años. ¿Fuiste, no? Ah, pues, pues es un error, pero bueno, a lo que vamos. Coincidir en las biografías. Bueno, a lo que vamos. Que primero una sorpresa hoy, encontrarme un medievalista, especialista en Freud, una historiadora del arte, que lo ha dicho ocho veces, por si no lo sabíamos, que era historiadora del arte, especialista en Lacan. Y Alberto Corazón, a quien también conozco perfectamente su trayectoria. Coincido con la profesora de Diego y con Alberto Corazón, eh, que el tema, que parece muy atractivo al principio, cuando se está viniendo a las conferencias, ya empieza a parecer cogido por los pelos. Quiero decir, ¿por qué estos tres? ¿Por qué estos tres? ¿Realmente qué tienen en común? Para mí tienen de común que representan lo moderno en su época. Son una ruptura. En ese momento, como luego lo ha sido Picasso, como han sido las grandes excelencias. Y luego llegan los biógrafos, como decía Estrella de Diego, llegan los biógrafos y bueno, y hacemos ya la exégesis, o sea, 500 personas extraordinarias a lo largo del mundo y 8 millones de exégetas que escriben, hablan y comentan, pero no les suele pasar nada por dentro. ¿Qué les pasa? Decía el profesor, perdón, no me acuerdo el nombre, pero decía el profesor, ellos... ¿Quieren incidir en el futuro? Yo creo que no. Quieren enfrentarse al presente en una forma de estar, en un Dasein distinto que tienen ellos, porque por eso tienen algo especial. Alberto Corazón, importantísimo, me parece, él sabe lo que hace, él sabe que está pintando y se dedica solo a pintar. 
O sea, no, no, no le interesa lo que pasa con la pintura y nada. Él pinta como pinta Picasso y como pinta los, los que nos han gustado siempre y los que han trascendido y han hecho una historia dialéctica de la obra de arte. Y con Gesualdo lo mismo, ¿no? Crea también, moderniza muchísimo la música con Monteverdi posteriormente y tal. Y creo que el título más, porque, cinco, un minuto más, La belleza del mal eh, sorprende mucho y, 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 y atrae, pero yo creo que se debería llevar la belleza y el mal, como en todos nosotros, en todas. Hay esas dos facetas que solo los que son especialmente capacitados o, o no genios o personas especialmente extraordinarias son capaces de resolver con esta dialéctica interna del doble de brodilla o la bipolaridad o llamémoslo, los niños bipolares pues suelen ser también los más especiales de la clase y la gente especial yo creo que es la que trasciende la vida y no la mediocridad que vive y ni siente ni padece. Muchas gracias a todos. Obviamente la pregunta, ¿verdad? Pero tengo que contestarte por la crítica, ¿verdad? Implícita de por qué están en fin, expuestos los tres en fin, a la vez. Y planteabas de alguna manera, ¿verdad? Es decir, que podían no tener mucho que ver. Es decir, yo creo que tanto las circunstancias históricas como la modernidad de su obra, como la intención de su obra, ¿verdad? Es decir, tienen muchísimo que ver entre sí. Ayer esa necesidad, ¿verdad? Tú, en fin, a mí me molesta, no me molesta, pero me sorprende efectivamente, ¿verdad? Que la versión romántica de la vida, donde eh, hay un necesario acercamiento entre lo que es el proceso vital y el proceso creativo, que eh, posiblemente antes, eh, ni después, ni antes se daba con tanta, ¿verdad? Es decir, importancia. A mí me parece importante. A mí me parece importante, ¿verdad? Es decir saber qué hay detrás de las obras, saber ¿verdad? en qué circunstancias están hechas. Es verdad que al final, de todas maneras, la obra tiene vida propia, pero es un plus importantísimo y que no podemos ¿verdad? desconsiderar en modo alguno eh, el, 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 quién está detrás de esas, de esas obras y qué, 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 qué elementos se han dado para que esa obra se produzca, ¿no? Es importante porque, es decir, si las, las, las quitamos de contexto, las ponemos fríamente para el, el análisis de generaciones posteriores, perdemos un vínculo con ellas que me parece, verdad, importante, que es la historia eh, del autor, de la propia obra y eh, la lectura posterior que se puede hacer de ellos. En todo caso, verdad, esto es eh, interpretable. Lo que me parece que no es interpretable es la cohesión profunda y me parece que ha sido un acierto de la Fundación, de alguna manera, ponerlos a los tres a la vez. Usted dice, ¿verdad?, es decir, que efectivamente, ¿verdad?, después de hablar mucho se puede acabar el argumento, el relato empieza a parecerle menos fin, potente de lo que en un principio le pareció. Pero en todo caso, lo que, la, la, lo que me parece importante destacar no, no, porque esos tres nacen a la vez. Esos tres nacen a la vez. Tienen unas circunstancias diversas, porque uno es un príncipe, otro es, ¿verdad?, un muchacho de, de origen, en fin, humilde, como es, como es ¿verdad?, en fin, Marlow, que llega a triunfar extraordinariamente en el devenir de los 29 años en los que vive, y otro es un, otro muchacho de origen no tan pobre, ¿verdad?, como, como en un principio se pensó, pero que es capaz de hacer una revolución en la pintura extraordinaria viviendo siempre al margen. Lo que les une no es tanto, ¿verdad?, el ser considerados, ¿verdad?, asesinos o no, sino una obra que tiene un reflejo importante en lo contemporáneo, que tiene una influencia extraordinaria en lo contemporáneo y que, en fin, son valoradas las tres como, en fin, como... como como mundos, ¿verdad? Es decir, eh, creativos que han influido extraordinariamente en siglos posteriores. Y yo creo, ¿verdad? Es decir, que esos tres que nunca, que han vivido al límite, cada uno, ¿verdad? Es decir, de, desde su forma de, de afrontar la vida, me parece, ¿verdad? Es decir, que de alguna manera tienen puntos 
de contacto, no porque fueran contemporáneos, o no solo porque fueran contemporáneos, o no solo porque sus vidas tuvieran paralelismo, sino porque su obra es, de alguna manera, ese, esa punta de la flecha lanzada hacia el futuro y que condiciona de una manera, ¿verdad?, es decir, importante, esa, esas generaciones posteriores. ¿Queréis añadir algo? Yo te digo una cosa. ¿Se oye esto? Sí, se oye. Cuando se plantea un, una cuestión así, se hace con esa modalidad eh, que hemos heredado de la posmodernidad, en fin, que quizás tendríamos que superar desde el punto de vista expositivo, pero pesa mucho el, el peso de la posmodernidad, que es la modalidad del fragmento. Pero si hubiéramos querido plantear en, en términos de, de lo que podríamos llamar un relato o una narración eh, cerrada de los elementos de conexión de estos tres personajes, con independencia a enmarcarlos en un espíritu de una época que naturalmente existió. Se tendría que plantear en términos de lo, de lo que está ocurriendo en la década de do, del, año, del 2010, que un teórico de la... De la de la politología francés moderno, que se llama Bruno Tertre, ha denominado con una frase que da título a un libro de estos de, de resonancia mediática que se llama La revanche de la historia. La revancha de la historia. El, el, el mundo actual, como le pasó el, el, al mundo del, que hemos del siglo XVII, final del XVI, tiene la tentación de dejar la historia. De hecho, eh, yo no, hablo, no hablo de los complots, porque no me gusta, pero sí que hay una trama. Y hay una trama mundial para destruir la historia, como disciplina, como procedimiento eh, académico, como principio de la enseñanza. Ejemplo de ello es que cuando se eh, jubila un catedrático se dota una cátedra de informática. Cuando en 20 años veamos esto, no habrá historiadores que expliquen la historia. Y la historia no es un constructo absoluto, es un relato construido por personajes que la saben. Quiero decir que la revancha de la historia es lo que va a ocurrir en el siglo XXI y es lo que ocurrió en el siglo XVII, que ante la eclosión de la gran modernidad que elide el pasado, elide el humanismo y elide los principios del equilibrio, de, de las posibilidades de, de establecer conexiones entre el, el, lo que llamamos lo humanístico, las letras y la ciencia, la rompe, crea dos canales que han llegado hasta nuestros días. Crean dos canales, dos vías. El filósofo o el, 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 el literato, el dramaturgo, no tiene ni idea de botánica, ni de fisiología, ni de medicina, ni de química, ni de física. Y eso ocurre en la actualidad. Y viceversa. Cuando yo hablo, y hemos alguna vez establecido estas relaciones con un físico y se pone altivo, yo le digo, es que tú no tienes ni idea de la historia, porque la historia que tú sabes es una historia de hace 30 años y esa historia no vale para nada en este momento. El que piensa que la historia es la que le enseñaron hace 40 años y que esa es la historia, es como la persona que va al dentista y le saca la muela como al Quijote. Que eso es un delito y le puedes tú llevar al médico a los tribunales y, y vas a recibir una buena. Si nosotros enseñamos esa historia, la revancha de la historia es que está absolutamente desconstruyendo la sociedad. La globalización es una deconstrucción y la historia ha recuperado el pulso porque la globalización del, del siglo XXI no es muy lejana de la globalización del siglo XVII. La economía mundo que se crea en el siglo XVII, que da lugar a una gran guerra para reordenar quién la va a dominar, si el mundo católico o el mundo protestante, y esa gran guerra se llama la guerra de los 30 años, con la paz de Vesfalia que reorganiza el territorio de Europa hasta nuestros días, son palabras mayores, porque la historia podía haber sido de otra manera, incluso a lo mejor, mejor. Y sin embargo, cuando nos enfrentamos en un análisis de fragmento, una cuestión muy particular, tratamos de establecer las diferencias y no los elementos de conexión. Por ejemplo, ¿qué une Caravaggio, Gesualdo eh, eh, y Marlo? La pasión por el color. 
y el color se expresa en la música de un modo, porque hay un cromatismo musical, se expresa en un cromatismo lingüístico y se expresa en un cromatismo, porque pensamos que el color es atributo de la pintura, no, es atributo de la música y atributo de la literatura. Hay, hay, hay literatura que tiene un cromatismo interno profundo y, y apasiona al leerla, y que es la que, viene de, la que abre el futuro. Por lo tanto, tienen muchos puntos en común. Podríamos haber establecido ese, ese mecanismo. En vez de hacer unos fragmentos y jugar un poco a nuestra manera postmoderna, yo te doy, tú me das, tú, yo te digo, yo te doy, y atraer las autoritas eh, con, con un tono irónico, que es también muy postmoderno, yo me, me, saco Freud, yo soy antifreudiano, pero es igual, es decir, yo saco Freud como un ejercicio retórico, tú a Lacan eh, como un ejercicio también retórico, Probablemente soy más lacaniano que freudiano en ese sentido, entre otras cosas porque me divertía mucho Lacan cuando le escuchaba, porque se dedicaba a lo que yo me interesaba de joven, que era el amor cortés, porque el último, el, el último, el último, ¿eh? ¿no? el último seminario de Lacan en la école eh, eh, llegó un día a la pizarra y puso la famosa fórmula Mother, ¿no? tú lo sabes perfectamente, dado que eres lacaniano y sabes más que nada sobre esto, eh, yo me quedé, bueno, puso moda y se fue. Aquello que hacía, ¿no? Piensen. Bueno, una semana pensando, vosotros tenéis 15 días para pensar. Ellos una semana, moder. Entonces, la, la sincronía que esto, eh, eh, tenía esta vez una sincronía pre preciosa, le, le ha retado a, a, a Javier. Es decir, ¿por qué no hacemos con... Me ha gustado mucho lo del Althusser. Yo estaba en París cuando pasó el, el, el suceso al no el escándalo. Ah, no, mejor no estar. Escándalo. Fue un escándalo. ¿Por qué fue un escándalo? Claro, eso, eso sería sacar el, el, el tema, ¿no? Pero como nota pie de página, sería una, una nota pie de página de estas eruditas a la italiana, que, que es más, más larga que el texto, eh, es porque el escándalo es quien era el Tusser. Si el Tusser hubiera sido eh, Ciorán, pues han dicho, mira, un chiflador, enfermizo, no sé qué. Pero era el Tusser. Y el porvenir, después del giro lingüístico de 1987, que muchas veces olvidamos las cosas. En 1987 el giro lingüístico afectó nada más y nada menos que a la construcción de la école y de, las, y de todas las escuelas, de toda, hasta de la école normal superior. Los normalian surgidos del, del, del giro lingüístico de 1987, es otra cultura política en Francia y el resultado está ahora, es Macron. Es decir, la historia... Tiene unas leyes que al conocerlas, bueno, más o menos puedes ir dominándolo. Pero yo, a mí me hubiera gustado más hablar de Altiser, porque como yo era un adversario redomado de Altiser, porque era, estaba en ese momento abducido y atrapado por Michel Foucault, que había sido el, el genuino individuo que había hecho el, el, el giro con el, el, el argumento de, de estos. Pero fíjate sí. que hay un punto en que los supuestos adversarios en el giro inmediatamente se, se tapan. Por supuesto. Ya acaba hablando de la impunidad. Sí, y quizás supuesto. eso es la reflexión, porque finalmente, a lo mejor, lo que une a estos tres personajes no es que sean asesinos, eso es, si me permite Javier, con todo mi cariño, eso es para que ustedes vengan aquí hoy, porque si ven asesinos vienen. Si hubiera dicho tres constructores de la modernidad, uy, a lo mejor uy, han venido menos. Entonces, eso es, eso es un poco casi publicitario, ¿no? Pero acuerdo, lo que les une no es que sean asesinos, es que realmente pues, es un poco como París 8. Sí. O sea, es un grupo de personas, ahí en lo invisible, que van a cambiar la forma de relatar, digamos, la, la narrativa, por así decirlo. ¿no? Y yo creo que eso es lo interesante. Y ahí estamos todos, colgados de los asesinos, yo dando vueltas a los asesinos, buscando otros asesinos y cayendo en una trampa lingüística retórica sí, que nos ha propuesto. Es verdad, es, tienes toda la razón. Pero, pero, pero volviendo a nuestros um, um, dos grandes maestros franceses, Althusser asesina a su esposa, luego lo confiesa, sí, sí. y eso, desde un punto de vista, eh, digamos, lo práctico, de la praxis de la historia, que decía el viejo Marx, que ya nadie cita, ¿no?, desde la praxis, es una realidad. Si Althusser hubiera sido un personaje eh, sospechoso, imaginamos, por ejemplo, hoy, un personaje sospechoso, no Althusser, que no era sospechoso por ser Althusser, que mata a su esposa, la que se monta es poco. Y si la mata el 8 de, de marzo, no te ni, ni te cuento. Daría igual la fecha. No, no, pero bueno, el 8 tendría casi la resonancia de, de, la, de lo que organiza Javier. Pero Foucault 
cuando va a San Francisco, sabe que según aquel lugar vaya, se va a contaminar. Y ya sabéis que en Foucault murió de sida, de sida que adquirió conscientemente. Mayor escándalo, imposible. ¿Cómo tapara esto? Un señor que tenían previsto en Francia, Metra Penser, porque ya estaban harto de Sartre y de todo el sartrismo, Metra Penser para los próximos 25 años. Y resulta que este señor vuelve de una expedición eh, amorosa a California, vuelve diciendo, estoy contaminado. Maestro. Y los seminarios. Bueno... Ya he dicho suficiente. Que deja, deja hablar un poco de todo es maravilloso, ¿verdad?, tu intervención. Pero me gustaría, ¿verdad?, no quitar protagonismo, ¿verdad?, al, al público. Más preguntas, por favor. Ahí. Sí. Desde mi punto de vista, hay un tema interesante en el nombre del, del, del seminario ¿no? y que eh, yo, cuando, cuando Xavier lo planteó en la, en la Fundación, lo relacioné inmediatamente con un debate que, del que fui testigo de cargo entre dos creadores en torno a si mm, el poeta tiene o no tiene biografía, es decir, si la creación es impune o ajena al contexto, a la vida, a la amistad, en fin, a todo eso. Y me parecía, desde ese punto de vista, que tenía todo el interés del mundo, ¿no? Es decir, cuáles son los límites de la creación, los límites del creador, los límites de la sociedad que, que arropa a ese creador. Y luego había, y esa es una historia vieja en mi vida, que pasó hace ya bastantes años, y que los dos protagonistas no, no viven ya, por lo tanto no, no se puede recuperar eso. Pero eh, había otro tema que a mí me interesaba eh, y es un tema más eh, banal, si queréis, más circunstancial, muy espurio, que es el tema del puritanismo que se ha instalado en la sociedad internacional en torno a la creación. Ahora las obras de creación no se las juzga por los parámetros, o de nuevo volvemos a juzgarla, no por los parámetros que estábamos acostumbrados en los últimos años, sino por parámetros morales y que eh, tiene que ver con lo políticamente correcto, que cada vez lo políticamente correcto es más pequeño. Lo políticamente incorrecto se ha multiplicado, ¿no? empezó como una broma del lenguaje y cada vez que se censura el lenguaje, pues ya eh, entramos por muy mal camino. Entonces, el hecho de remarcar el... el bueno, el hecho, eh, hay un punto básico que lo ha dicho Estrella y que todos estamos de acuerdo, ¿no? Eh, los tres eran grandes creadores y grandes innovadores. De ahí, esa es la base, ¿no? No hubiéramos puesto en el seminario a alguien que hubiera sido un creador mediocre por ser asesino, sino, <risa> además de lo que ha hecho Xavier, bueno, pues todos damos por hecho, los tres son grandísimos artistas, grandísimos innovadores, asesinos, y que además nacen en la misma época y participan de un, de un contexto histórico, ¿no? Y político, y económico, etc. Pero sí creo que en este momento, dentro de ese debate en el que yo no voy a contar cuál es mi posición, porque eso no interesa, si es que la tengo o si por las mañanas puedo tener una y por la tarde matizarla, si sí me interesaba de la idea del seminario era incidir en, en lo que he dicho al principio, es decir, eh, el creador tiene límites, aunque esos límites sean el asesinato o cualquier otra cosa horrenda que nos parezca, ¿no? y por otra parte la sociedad actualmente que se suponía que caminaba por una senda sin límite como la modernidad de apertura, tolerancia, etc. Ahora mismo estamos realmente en una situación un poco irrespirable. Ya no sabes 
Es decir, el lenguaje que hemos aprendido, el lenguaje cotidiano, que eh, ya no sabes cómo utilizarlo muchas veces, porque si no te, pueden, te tachan de una cosa, te tachan de otra. ¿no? En definitiva, aunque es verdad que el lenguaje de cada sociedad lo modifica y lo adapta, y evidentemente si esta sociedad ahora es menos machista, pues el lenguaje también será menos machista, si es que lo es, que no lo sé, eh, no es lenguaje la sociedad, o, o lo quiere aparentar, no sé si es de verdad, o lo queremos aparentar todo, pero en definitiva hay una cuestión de rebelarse contra la idea esta pacata que nos, que nos invade y que tiene que ver con un nuevo puritanismo que siempre aparece por el sexo y luego ya se extiende a todo lo demás y que al final va a terminar incidiendo en la creación, es decir, que una censura que ya no tiene nombre y apellido, sino que es, bueno, para mí el caso más extraordinario es la eliminación de Kevin Spacey de una película. No es ya que no lo vuelvan a contratar al pobre, que seguramente no lo contratan, digo pobre en el sentido de buen actor, no me meto en, en su vida privada, es que directamente se le elimina de una, de una película. ¿no? Entonces, claro, si ya llegamos a eso, pues es que ya lo políticamente correcto es lo asfixiantemente correcto. ¿no? Y desde el punto de vista mío, vamos, cuando Xavier hizo el planteamiento, es todo lo que le ha contado, pero también había el run, run de fondo de es una manera de no seguir esta ola de puritanismo. Vamos a hablar de unos que además, si usted no lo sabía, eran asesinos y eran unos canallas, como decía Estrella, y además eran buenos y, y, y hay que reivindicarlos por, por muchas cosas, quizás no por todo, pero sí por muchas cosas. Yo creo que tienes, eh, disculpa, tienes eh, toda la razón, la reflexión es perfectamente pertinente, pero yo creo que hay que marcarla en, la, en un contexto de que estamos en un momento de crisis en el, en el, el sistema general de, de, de funcionamiento. A mí en la... El año, pasa, el año pasado o el anterior, ya no me acuerdo bien, bueno, tuve una exposición con mi galería, la Marlboro en Nueva York, y hace cuatro años me preguntaban qué es cuando no me conocía a alguien y qué, cómo es tu pintura. Eh? Es un... Entonces, desde hace dos años lo que te preguntan es de cuántos dólares. Es decir, hay un estándar que es el 70-100 y cada uno, nuestros 70-100 son eh, 5.000 o 10.000 o 30.000 dólares. Y es lo único que te preguntan, ya no es lo que pintas, ¿eh? Entonces, yo creo que tiene que ver con... Es que todo este comentario que haces, yo creo que tiene que ver con ese eh, manejo superficial de los, de los asuntos para tratar de entendernos en un momento en el que es muy difícil realmente entender la complejidad, que es en donde estamos. Y yo creo que ese es el reto, o sea, aceptar la, la complejidad y saber que estamos en una, en una gran crisis. Crisis, eh, os recuerdo que desde el punto de vista... Es una palabra que tiene su origen médico y crisis siempre significa oportunidad. Yo creo que la, la pertinencia, lo que hay entre mediados del 16 y mediados del 17 en Europa es absolutamente extraordinario, no, absolutamente. Y, y parte de eso eh, ha ocurrido en el siglo XX, en casi en la segunda mitad del siglo XX. Yo creo que tenemos la obligación también de hacer un poco una reflexión a fondo y desde un punto de vista transversal de, este, de esta segunda mitad del siglo XX en la que todo se ha vuelto mmm, patas arriba para entendernos. La música ha sido extraordinaria, la poesía, la, pues, la pintura, no sé qué decir, la, la, la propia arquitectura. La, o sea, yo creo que estamos y ahora es el momento en el que deberíamos pararnos un poco, dejarnos de que no nos embarullen con estas... Eh, bobadas así menores que son propias de la, de la prensa rosa y no sé qué, pues siempre ha habido censores, siempre ha habido una... Pero no, es, no me parece que sea eso eh, un asunto relevante, ¿no? No, vamos, tan relevante, siéndolo como ciudadano, vamos. Pero vamos, quiero decir que eso se soluciona, la, la historia esta de Arco, pues una, es una bobada, es la historia de una bobada, una, de Arco, de la galerista, del artista de los, y de los periodistas. ¿no? O sea, yo creo que sí, que es muy pertinente este planteamiento que ha hecho Javier, porque cronológicamente, y estos tres autores, cada uno en sus áreas, significan una, eh, efectivamente una flecha hacia el futuro. Es una ruptura absoluta. Y en la, 
Y en ese, y en ese sentido es un, en el que yo creo que se ha producido también, hemos sido testigos de esa ruptura, o todavía estamos viviendo esa ruptura en nuestro propio tiempo. Yo creo que eso es lo que es, me parece muy interesante. Más preguntas. Buenas tardes. Bueno, yo he venido a casi todas las conferencias, no a todas, y de alguna manera me asombra la idea que subyace, que es que por ser artista no puede ser un asesino, ¿no? lo que me lleva a pensar que se concibe al artista como una persona fuera del común de los mortales, eh, donde se asesina, igual asesina mejor que nadie, o si hace algo bien lo hace mejor que nadie. ¿no? Cosa que me, que me lleva a pensar... Eh, hasta qué punto esto no es una promoción de los propios artistas, ¿no? entre los que me considero. Es decir, muchos artistas llevan mucho tiempo diciendo que el artista tiene un papel casi de mediador entre el cielo y la tierra, entre lo divino y lo humano, ¿no? y, para, y mucha gente ha comprado esto. No sé si es verdad o no, por supuesto, me gustaría saber su opinión. ¿no? Creo que le he oído a usted hablar sobre el genio de una determinada manera que me interesaría mucho escuchar ¿no? cómo concibe lo del genio. ¿no? Pero es que esta idea del artista separado del mundo, por ser capaz de hacer grandes creaciones, me sigue asombrando, porque de alguna manera pone el dedo en de hasta qué punto el arte eh, sirve para redimirnos individual o socialmente, ¿no? el arte como curador social, el arte como transformador, todo el arte político y todo esto, o para salvarnos a nosotros mismos. Y ya para acabar, mi asombro ha llegado a Arco este año, donde el artista es el que ve el futuro, cuando yo creo que está clarísimo que para nada vamos, es decir, que si alguien entrevé el futuro son otras disciplinas que están tocando con otro tipo de materias mucho más invisibles y ahí, desde luego, los físicos no sabrán de historia, pero saben de otras cosas que van a ser nuestro presente, ¿no? Eso simplemente y escuchar sus comentarios. Gracias. Contesto un poco por alusiones al problema del genio. Bueno, en primer lugar, lo que yo justamente decía es que en ese juego, de la, el genio es la excepcionalidad. Y es verdad que hay una excepcionalidad, pero también esa excepcionalidad es una construcción cultural. Todo, finalmente, como muy bien tú decías, la historia no se escribe, la historia la escribe alguien y la escribe desde un punto de vista y, sobre todo, tú, desde el punto de vista medievalista, pues eh, los, los, como se dice, los, eh, la, la construcción de la historia como la conocemos es posmedieval, es de la modernidad. Y ahí es un relato eficaz. O sea, dejamos los anales y empezamos a narrar. Y desde el momento en que narramos ya estamos construyendo algo que es una ficción, que es verosímil, pero que, bueno, la verdad, que decir, hoy en día está puesta ante el juicio, no por la posmodernidad, sino que, bueno, cuando hay, vas a un juicio hay testigos, porque hay versiones, cada uno recuerda las cosas con la mejor de las intenciones, pues como, como puede recordarla. Entonces, yo creo que al contrario, o sea, yo creo que muchas veces esa idea de, de la vida, de la biografía canalla que yo bromeaba respecto a los artistas, hace que sean aún más excepcionales, porque, hombre, la supermayoría de las personas no somos asesinas. O sea, quiere decir, el común de los mortales pues no es, no es esa excepción que tú eres capaz de matar a alguien que creo que es un acto bastante radical, en principio. ¿no? Entonces, yo creo que, al contrario, yo creo que eso todavía... Eh, eh, por eso yo hablaba de creadores anodinos como, el, como Marcel Duchamp pues que llevaba una vida tan tranquila que hay un punto que hasta deja de pintar y se pone a jugar al ajedrez que me parece que no hay nada que pueda ser más eh, inocente que, o casi que jugar al ajedrez entonces yo creo que al contrario, o sea, no es que los artistas no puedan ser creadores yo, eh, asesinos, sino que creo que los artistas los grandes artistas en, en, hablo de mi campo, pero en fin eh, que además son excepcionales en su modo de vida, todavía es un plus. O sea, es como un plus. Por eso, muy bien tú decías, o sea, Althusser, nadie se hubiera imaginado que podía ser un asesino porque era un hombre de una vida ordenada. Pero el artista que tiene una vida ordenada es el epítome todavía de ese genio que es excepcional y tiene una vida desordenada porque es excepcional. O sea, que al contrario, yo creo que está en esta geografía del genio 
los artistas excepcionales, de vida excepcional, pues al contrario, decimos, bueno, claro, claro, es que como Caravaggio era así, pues ya está, ¿no? Por eso yo bromeaba con Althusser, porque nadie se imaginaba que aquel hombre de vida ordenada, un posmarxista, de repente, porque claro, Bartes y Foucault efectivamente eran gay, tenían aventuras, se iban a norte de África con los chulos, pero no, Althusser era un hombre de orden. Entonces, yo creo que esa es la cuestión. Y ahí entra el problema del genio. O sea, el problema del genio, que lo seguimos manejando, vamos a hablar de las excepcionalidades, vamos a hablar de personas que tienen una visión del mundo, pero no de los genios. O sea, el genio es un asunto que es una invención también del, de finales del XIX. O sea, quiere decir, eh, Vasari habla de alguna manera de los genios, de esas excepcionalidades, pero esa, esa, esa construcción, digamos, eh, del genio como un territorio de la exclusión, sobre todo, y siento a Pepe ponerme un poco políticamente correcta, pero en fin, quiero decir que es que está claro que el concepto de genio lo trata Nietzsche, lo trata alguien como Otto Weininger, que es un personaje absolutamente fascinante, que si no habéis leído Sexo y Carácter, corred a leer Sexo, o corran ustedes, perdón, a leer Sexo y Carácter, y entonces, claro, el genio es un asunto pues también otra construcción cultural. O sea, quiere decir, el genio como lo entendemos en la época moderna, ¿no? O sea, genio es alguien que tiene una, una, una formulación eh, de la conciencia distinta del resto. Y por eso también ahí encontramos perfecto que esa formulación de la conciencia distinta del resto, pues le viene muy bien a gente como Caravaggio, como Marlo, o alguien sobre todo como Gesualdo, que es el que yo creo que realmente tenía un plan. El resto no tenían planes, más bien entraban, digamos, en conflicto con la, con la situación. Y entonces, por eso yo estaba hablando del genio, no solamente porque el genio excluye a todas las mujeres del, del mundo mundial, por una parte, pues porque ahí tenemos evidentemente a, a, a Otto Weininger cuando dice que las mujeres no pueden crear porque no tienen eh, alma y por, la, por tanto no tienen autoconciencia. O sea, que aquí nos encontramos con una construcción de la autoconciencia particular que es competencia de los artistas. Y luego el caso de Nietzsche, pues también es bastante particular porque evidentemente dice que, bueno, que las mujeres son siempre, digamos, no es que seamos siempre musas, que ya desde el punto de vista conceptual, pues si la mujer es la musa es la que ha creado. En un mundo, tú hablabas del arte político, en un mundo como el contemporáneo, eh, pues en un momento determinado las musas eh, son las que le han contado al artista lo que tenía que hacer, pues ya está perfecto. O sea, en un mundo de procesos versus productos, pues las musas son las que han construido la historia de, de la música, de la literatura, etc. Entonces, yo creo que, al contrario, o sea, yo creo que no es que esperemos de los artistas que sean asesinos, porque pobre Alberto que tengo aquí sentado también es un hombre de vida ordenada, sino que nos gusta mucho que sean asesinos, al, digamos en esa biografía, al menos en la biografía del arte que yo conozco. Y yo estoy de acuerdo con él, tampoco es justo. Porque Messie Duchamp, que era un hombre de una vida ordenada, luego iba mandando unos torpedos que no nos podemos ni imaginar, nos gusten o no. Entonces yo creo que todo eso no tiene que ver con los artistas, probablemente tiene que ver con, con, pues, pues, con, con los agiógrafos, que son los que, los que escribimos la historia del arte y los que hacemos historiografía del arte y los que nos inventamos. Esa historia que efectivamente es un relato que en un momento u otro se hace relato hegemónico y punto, ya está. Entonces yo creo que, que sí, que los artistas no ven el futuro, pero ¿sabe usted por qué? Porque el futuro de verdad no lo ve nadie. Porque el futuro no lo ve nadie. O sea, porque el futuro es exactamente lo que está pasando mientras pensamos que estamos en el presente. Para mí. Estar completamente de acuerdo contigo, pero quiero darle un giro al, al, a este bella conversación, un poco coral que estamos teniendo, que es el siguiente, en defensa del título. ¿Por qué no nos preguntamos qué hace no ser un asesino? No qué hace ser un asesino, que al parecer mmm, tenemos nuestras dudas, ¿qué hace no ser un asesino? Eh, no hace falta que se conteste, porque entonces esto sería más que una, un seminario, sería un esto de autoayuda o cosas así. Pero, pero eh, os quiero hacer recordar una, una escena de una película que yo vi de muy, de muy niño, eh, de, de aquellas cosas que hacíamos en aquellos años eh, inquietantes del país, que nos calábamos indebidamente y cuando veías... Películas de mayores, yo a todas, cuando ponían mayores yo iba, aunque no tuviera la edad, porque pensaba que allí es donde estaba la verdad. Bueno, eh, yo tendría una edad que no, para no entender, pero sí la escena me marcó, que es una escena de la película del tercer hombre de Herbert Reed, ¿no? cuando en, en, en la famosa Noria de, de Viena, eh, Orson Welles está con Joseph Cotten y le, eh, Joseph Cotten le está... Eh, 
casi insultando a su viejo amigo Orson Welles por la inmoralidad de su comportamiento. Entonces le abre la ventana y la ventanita de esta, bueno, la puertecita del, de, la, de, la, de la cabina, del, y le pregunta, ¿ves la gente que allí está? Que se veía como, mosquín, como eh, si tú haces así y señal muerto, eh, y ¿lo harías? Y esa es la pregunta auténtica. Porque eh, el asesinato eh, eh, requiere... Porque aquí alguien ha hablado, ¿no? incluso, que son problemas mentales. Hoy ya sabemos por la psiquiatría que no, que son problemas de, de comportamiento, de personalidad. No tiene nada que ver con la mente. Muy raramente tiene que ver con la mente. Pero sí con trastornos de la personalidad que no tienen nada que ver con la mente y con lo que hemos dicho. Pero esto ya sería una cuestión psiquiátrica. Pero es muy importante saberlo porque estamos entrando en una época de trastornos de la personalidad, que no mentales, pero, por cierto. Pero esta escena para mí fue tremenda. Porque te hace, una interro un, te hace interrogarte, perdona que vuelva a, a, a recurrir a Freud, ¿no? sobre si es la moral que hemos aprendido, la moral cultural, ¿no? el, el contexto, la sociabilidad, eh, los elementos eh, positivos de la generosidad mutua, en fin, todas estas cosas, los que nos hacen no ser asesinos. Es el miedo a la ley, el miedo a la coacción, ¿Qué es exactamente lo que lo hace? Porque esto es una pregunta muy importante para la sociedad y para contestar a estos tres. Con independencia que sean artistas, y en esto estoy todo de acuerdo, tú puedes ser un gran artista y no ser asesino, pero también puedes ser un gran artista y ser asesino. Es decir, no son inconjugables. Pero vayamos al fondo de la cuestión. ¿Qué hace no ser asesino? O sea, uno tiene que hacer una introspección y dice, yo en, en, en ningún momento, en ninguna condición, soy un asesino. Y fijaos que esto es una, una, un, un, un relato constantemente uh, uh, planteado en, en el universo creativo, en la literatura, en el cine muchísimo, el cine del siglo XX se ha preocupado mucho qué hace no ser un asesino. Y, y es el, viene ahí el pacifismo. Tú eres pacifista, te dan un fusil para defender la patria, ¿no? como la, en 1914, ¿y qué haces? matas al obrero, tú eres un, un sindicalista, obrero, y todo ese conflicto, tú asesinas a una persona, pero no, no lo asesinas porque la ley te dice que no es asesinato, porque es una guerra, etc. ¿Qué hace no hacer, que, que no dar ese paso, que es un paso al, al abismo? Eso está claro, es un paso al abismo, porque si la sociedad fuera esto, el sapiens fuera un asesino, todo fuera un asesino, no existiría la sociedad, eso está claro. Pero es una conveniente hacerse esa pregunta porque ahí la historia nos enseña que, tanto que nosotros somos pretenciosos, estamos en la misma situación que del siglo XVII. Es una pregunta que no tiene respuesta. ¿Me oye? Sí. Perdón, demasiado fuerte. Bueno, yo vine al curso por, justo por el título. Primero, Tres asesinos, me parecía lo que más me acercaba, aparte de los conocimientos que pueda yo tener o no tener sobre los personajes que se han elegido, lo que me acercaba a ellos, no como asesino, no he tenido esa experiencia física, tal vez sí metafísica ¿no? o, o, o psicológica, tal vez haya asesinado a alguien, no sé, es posible. Pero lo que más me atrajo del título, que yo no creo que esté puesto para que vengamos porque sean asesinos, sino lo que más me atrajo es la belleza del bien. Bueno, sé que se lee la belleza del mal, pero a mí lo que me interesaba era saber algo más sobre la belleza del bien. Y luego, claro, es, es muy rico porque te hace pensar cualquiera, cualquier diatriba, cualquier escucha atenta de los ponentes. Pero bueno, yo no quiero renunciar a la palabra genio, aunque sea excepcional y aunque separe de los demás. ¿Eh? Yo creo que no, yo no tengo peligro de ser genio, por lo tanto, los genios no me molestan. Creo que los necesito. Como también creo necesitar los héroes. 
Sé que no es políticamente correcto decir en estos momentos que uno necesita a los héroes como arquetipos, es decir, y que tampoco es correcto decirlo de los genios, pero son arquetipos, son posibilidades y son un horizonte de esperanza también. También lo son, esperanza de entender en esta tiniebla o valle de lágrimas, como quiera señalarse, este curso de la existencia. ¿no? Entonces, claro, me interesa la belleza del bien. Y como a mí me dijeron que había que aprender también del contramaestro, pues he venido a escuchar qué es eso de la belleza del mal, que no se acaba de plantear. ¿Cuál es la belleza del mal? ¿Sabéis? Podéis responder, estrella, o el profesor, o... ¿cuál es la belleza del mal? Yo creo que estamos perdiendo un poco desde el curso este que se empezó, que muy bien lo explicó Xavier Huel, el principio, la introducción, y es la independencia del creador, de su conducta poco moral o ética, de la obra que hace él. Ese es el eje, yo creo, que del curso. ¿eh? Entonces hablaba de que, bueno, en el campo de literatura, Selin era un gran escritor y, sin embargo, te, estaba muy perseguido por sus opiniones casi filonazis, diríamos, ¿no? Y también se habló aquí de, no sé qué, violinista del régimen nazi, que era sensibilísimo tocando a Beethoven y sin embargo era un monstruo en su comportamiento militar. Y yo creo que el, el, el planteamiento de este curso era analizar la independencia de las conductas inmorales o socialmente repavables o censurables por una política determinada de lo que es la obra. Es decir, la obra que viene de una persona mala, entre comillas, puede ser objetivamente bella. Y no el ideal platónico de que el bien siempre tiene que venir de alguien que practica el bien, tiene que crear el bien. Es decir, los malos también pueden crear algo bello. Y eso creo que se dijo el principio, el principio del curso, tú lo dijiste, Javier. Entonces, hay otras decisiones que nos van apartando un poco de, de la idea original. ¿no? Y este curso luego nos ha permitido conocer más a fondo a estos tres genios que, que les hemos seguido a lo largo de estos días. Y bueno, nada más. Eh, la, la pregunta que hacía ¿verdad? mi amigo era pertinente y yo no renuncio a tratarla ¿verdad? y para eso hay una sesión exclusivamente ¿verdad? Es decir, con el título de la belleza del mal porque una cosa de, de distinta es que haya un hombre ¿verdad? En fin, que su vida le haya llevado a cometer acciones malas, malas pero que haya sido capaz de, de, de escribir una obra muy bella cosa que para Platón no era posible, porque tenía que haber una perfecta armonía entre lo primero y lo segundo, pero la pregunta, ¿verdad?, fin, eh, no está de respuesta a, a lo que planteaba, ¿verdad?, mi, eh, mi amigo. La pregunta es, no, 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 no tanto que, fin, una persona mala sea capaz de, 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 de crear algo muy bello, sino... Eh, eh, al revés, es decir, si una persona muy buena es capaz de crear en fin, sobre eh, conceptos más o menos ¿verdad? ligados ante el mal o, o no es posible, como decía ¿verdad, Platón, no es posible de manera ontológica, ontológica por, puesto que en fin, la belleza necesariamente tiene que ser, ¿verdad? En fin, tiene que ser buena, tiene que ser bondadosa. Y, y, en definitiva, es cierto, ¿verdad?, es decir, que en fin, está planteada para la última sesión que, en fin, eh, abordará Rafael Argullol en si es posible, ¿verdad?, algo que sea bello y a la vez, a la vez, a la vez, ¿verdad?, es decir, malo, cosa que para toda, ¿verdad?, es decir, la filosofía, ¿verdad?, es decir, griega es absolutamente una tautología, es una contradicción, es algo que no es posible, ¿no? y eso, ¿verdad?, es decir, Será una de las últimas sesiones, pero desde luego ¿verdad? No, no dejaremos de abordar ese tema que me parece central, que es el que ha dado subtítulo, ¿verdad? es decir, a todo el ciclo este. Solo dos cosas, sí. Uh, sí, un, sí fin, me... Gracias. Yo, eh, hay una cosa, muchas gracias por supuesto por las intervenciones porque han sido estupendas. 
eh, yo estoy viniendo a todas las sesiones de, del curso. El otro día ya, ya retomamos una idea y, y yo insisto en ella, creo que estos tres personajes sí tienen algo en común, aparte de, de la época, y es Aristóteles. Pero bueno, creo que, que y es al, al, al entorno de, de, de Carlos Borromeo. Y, y es a la idea de generar piedad y compasión a través también de la obra. Creo que eso también tiene que ver para entenderlo. ¿no? Por otra parte, me, me está rondando una cosa, una idea, que es que, que un libro, es un libro de Ítalo Calvino, que se llama El Visconte de Mediado, que eh, en, la, en, en sus tres obras de nuestro, sobre nuestros antepasados habla de un visconte, de un visconde del siglo XVII precisamente, que va a la guerra y una bala lo parte por la mitad. Y vuelve de la guerra su parte buena, vuelve de la guerra buenísima, tan buena que es pura. Y la pureza es como para fiarse de ella. Digo eso nada más. Sin embargo, su parte mala vuelve también de la guerra y hacen también muchas tropelías. Con este cuento, Italo Calvino lo que nos está diciendo es que el bien, solo el bien, solo como pureza, es incluso peor que el mal. Y que si el bien no asume, no comprende, no introduce el mal, estamos perdidos. Porque no somos capaces de llegar a esa catarsis de compasión que al mismo tiempo también es lo único que quizá puede salvarnos. Y que es algo que Aristóteles, los Borromeo, Gesualdo, Caravaggio, Marlowe, Shakespeare, nos están diciendo a grito pelado, por lo menos a mí. Por lo menos a mí. En cualquier caso, muchas gracias y, y me gustaría oír su, su opinión sobre, sobre esto también. hermoso lo que nos has planteado, que da posibilidad a un contraargumento que que como todo contraargumento dialéctico, incluso lógico, en la lógica aristotélica que tú planteas, es evidente que, que legitima el título. Porque la belleza del mal, ¿por qué no trabajamos el, el, la fealdad del bien? Que eso sería lo más políticamente incorrecto que hay. Porque cuando trabajemos la, la, la fealdad del bien, nos daríamos cuenta sobre todo en nuestro siglo, tú lo has, tú lo has planteado, ¿no? Es decir, ¿por qué no trabajamos nuestro siglo? Nuestro siglo que ha abandonado a Aristóteles, yo para, ahora, ahora vuelvo a tu argumento, pero lo voy, voy a, a crear el pórtico, nuestro que ha abandonado ha creado las mayores tensiones de si el, el bien máximo puede provocar la mayor fealdad del mundo, que esa es la crisis, volviendo, espiritual de Einstein, que le trasladó a Oppenheimer. Y, el, y, el, y, la, y la propia relación, porque en realidad, como veréis, es eh, otra cosa que une a los tres, es que intentan utilizar como, como bien supremo la liberación, liberar, liberar la nota, liberar el color, liberar ¿no? el verso, la liberación de la materia, la liberación del átomo, era en la ilusión del, del primer Einstein la solución del mal, pero eso, de, del, del bien, ¿no? de, el mundo ya hemos alcanzado, ¿no? la, la energía será gratuita, en fin, no sé qué, no, 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 no gastaremos fósiles, en fin, y al final uno termina, en, todo eso termina en, en, en Hiroshima y en Nagasaki, ¿no? Y, claro, eh, ya, la, y, 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 la, y las posibilidades que eso abre. Entonces, si trabajáramos la, el, el, la fealdad del bien, justificaría mucho, porque eh, nos parapetamos en valores éticos para cuestiones que son puramente eh, de contenido estético, en el sentido aristotélico de la expresión, o de la poética, que es decir, de la poiesis, de la creación. Entonces, claro que estos nacen de, de, una, de, una, de, un, de una valoración a fondo de ese principio antiplatónico, de liberarse del principio antiplatónico que por razones muy extrañas, pero que realmente han estado muy bien estudiadas, se apropia de la, de la sociedad europea 
de la, desde la segunda mitad del siglo XV hasta esta época, porque todo lo que llamamos el Renacimiento, el primer Renacimiento, 480-580, es un dominio claramente de una interpretación platónica e incluso neoplatónica, surgido desde Marsilio Ficino adelante. Pero el, la recuperación de la poiesis, con, con esa broma que decía Eco, como habíamos perdido la poética, que era el, 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 el manuscrito perdido, el que estaba envenenado, en fin, esto es una broma de un semiótico en último término, eh, es lo que tú estás planteando, es decir, de, de la recuperación de un saber que intenta, eh, que es el último que lo intenta hacer, eh, él y sus glosadores, que son legión, ¿no? el de unir la ciencia y, y, la, y, la, y, la, y, la, y la ontología, ¿no? La, la física y la metafísica, que es el, el gran objetivo del esta girita, eso en, en el borde superior de que se va a abandonar para siempre ha provocado que la poiesis se dirija casi de forma esquizofrénica. De ahí que la recuperación de ciertos elementos de la poética aristotélica, y ahí le doy la clave, es lo que estos viven como estado de confine. Tú has dado la clave. Pero entonces nos daría la clave para entender justamente el argumento, que es un argumento aristotélico, que es la, el, 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 el espejo. ¿no? Tú, tú has hablado del espejo y tú también, porque es muy bonito, porque claro, el espejo en el siglo XVII es fundamental y se ha discutido tantas veces qué es, qué es, qué es primero, el espejo o el yo. El yo que mira el espejo, esto es lacaniano, ¿no? O es, eh, o, o es que somos todos deudores de los artesanos venecianos que crearon espejos magníficos que al mirarte mm, generas un narciso de tu yo y por lo tanto eso crea la subjetividad y el mundo moderno, o es al revés, es la subjetividad del mundo moderno ta, 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 que crea el, el, el producto. Es el objeto el que crea la personalidad o la personalidad del producto. Nos metemos en un fondo de bastante horror, por cierto, porque mm, la sensación que tenemos y de eso nos protege lo políticamente correcto, pero claro, no lo podemos asumir. Yo soy contrario a políticamente correcto, no por, por detalles, sino por la ontología, porque nos trata de niños pequeños. Es cierto que el siglo XXI tiene unos problemas inmensos y esto nos protege, pero yo ya tenía bastante como me protegía a mi padre cuando era pequeño. No te vas a caer, no te vas a caer, déjame, si me caigo ya me levantaré. Y, y todo el problema será que tenga que ir a la casa al socorro, como decíamos entonces. El argumento del siglo XVII es, en finales XVI, es la recuperación de la poiesis aristotélica como la última ¿no? aspiración. Pero fíjate que eso pasa siempre. Ahora mismo, por ejemplo, ¿a quién, quién queremos rescatar? ¿Al, ¿Al viejo Kant de la paz perpetua? ¿Es posible una paz perpetua, una armonía universal en el mundo, que la gente no se mate, que no haya guerras? ¿No? Ya sabéis cómo piensan los ingleses, que cuando no van con ellos hay paz. Claro, es una manera curiosa de, de entender la, de la historia. ¿no? Hemos perdido el mejor periodo, periodo de paz más largo de la historia desde 1945 hasta ahora. Si analizas, no ha habido año que no había habido una guerra y bastante destructiva. ¿no? O sea, en fin, ese tipo de cuestión, que tú, tú lo has enfocado muy bien, y si, yo no he asistido, desgraciadamente, al seminario, a mí me gusta estos seminarios como de asistir, no, no, no del que habla, sino del que escucha, eh, es, eh, es, es así, yo creo que va, tienes toda la razón, que hay ahí, que, que el punto de Aristóteles, y le vamos a, a, al, al cerebro excepcional de, de, de Javier, que vaya pensando si es posible explicar el, no, la, la, lo, 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 lo horrible ¿no? lo de, del bien, ¿no? lo, lo, la fealdad del bien. ¿no? Yo te encontraría tres autores. 